السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله الاکرم الذي خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
وعلى آل سيدنا इट मोहब्बत दी नबीर प्रेमे मतवारा हुए जबान खुले उच्च आवाज शबाई बोलो नल्लाहुम्मा वाला شبيب بلغ العلا بكماله كشف التجا بجماله حصلت جميع خصاله سلو مشرق حب محمد متى العيد والما متى العيخور شيد سقاس سين يسو سالما بلغ العلم كشفت تجا بجماله حصلت جميع خصاله سلو رشه وانشولير دورويل उच्च विद्यालय मार्च प्रांगण अनुष्ठित दूदिन व्यापी तेरतम तफसर कुरान महफिल दूहजार अठारो आजकल समापनी दिवस सम्मानित सूज्य सहेबे सदर दारुसन्न فجل مدرسة ونرابل پرنسپل پرتیت جشا عالم دین مولانا الطاف الدین اسکر پروگامر بشش مہمان بشش اسلامی چن تبیت اسلامی گوبر شوک अध्यापक अल्हास हाफिज कारी मौलाना अबुल कलम आजाद आज के प्रोग्राम में ऑनरेबल चीफ मेहमान प्रधान अतिथि पबा मोहनपुर निर्वाचन एरिया माननीय संसद जननेता जनाब आईनुद्दीन उपस्थित सम्मानित मेहमान वृंद विशेष कर विशिष्ट राजनीतिविद जनाब अध्यक्ष मुफिजुद्दीन कबीराज सहेब हमार डान पार्शे बसा महफिल कमिटी सम्मानित सूज्य सभापति आक्का सलि मंडल अत्र इनियन सम्मानित सूज्य चेयरमैन महोदय उपस्थित हजरत ओलमाइ करम फदल इजाम सुशील समाज जतर श्रेष्ठ सन्तान शिक्षक मंडल जतर विवेक सांबादिकवृंद इसलमी सांस्कृतिक विकास अन्नतम एक अनलैन मीडिया तेहजीब सेंटर सम्मानित सत्ताधिकारी हमार अत्यंत का जनाब حضرت العلام حافظ مولانا علی احمد اکند شمن پستیت اسکر پروگرام پردان اکرشن دوری او کچھر بیوین نستان تھے کہ چھوٹے آشا توحید پتک بہی 
কালেমার ঝান্ডাবাহী দিন ইসলামের নরশারদুল বীর মুজাহিদ সম্মানিত প্রাণপ্রিয় দিন ভাইরা আড়ালে বসে আছেন আমার সম্মানিতা শ্রদ্ধেয়া সর্বগুণে গুণান্বিতা মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিল খোলা সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা সবাই কেমন আছেন আমাকে প্রশ্ন করলেন উল্টা আল্লাহ পাক আমাকে যে হালি রাখুন না কেন তবু বলতে হবে আল কদরি খৈরিহি ওয়শরহি মিন আল্লাহি তাআলা বলতে হবে আলহামদু লিল্লাহ আসলে সব তো আল্লাহ তালার ইঙ্গিত আল্লাহর ইঙ্গিতই সব কিছু হয়ে থাকে অনেকে অনেক কিছু শুনেছেন আজকে আমি ওই দিকে যাব না যদি শেষের দিকে পারি কি হয়েছিল আজ আমি এটা পরের দিকে আমি বলার চেষ্টা করব এটা হতে পারে জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা অনেক কিছুই তো হয়ে যায় অ্যাক্সিডেন্টে দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যায় না মারা যায় ঠিক অস্বাভাবিক না স্বাভাবিক সম্মানিত হাজির রাত অনেক হয়েছে আর আগে উঠতাম আমি এসেছি আসার কথা এখানে সাড়ে ছয়টায় ভাইয়ের সাথে সেখানে আসতে আসতে একটু দেরি হয়েছে আপনাদের এরিয়াতেই ছিলাম কিন্তু আমি এক জায়গায় গাড়ি এক জায়গায় ড্রাইভার আর এক জায়গায় এই একটা ব্যাকায়দার কারণে একটু আসতে দেরি হয়েছে তা যেহেতু আসতে উঠতে দেরি হলো শেষ হতে যদি দেরি হয় কষ্ট হবে না তো সবাই থাকবেন কষ্ট হবে না কার মোহব্বতে থাকবেন কোন ব্যক্তির না কার মোহব্বতে এটা কার কথা এই কিতাবটা কার কথা কালামে রব্বানি মানে আমার রবের কালাম সব কথা আমার রবের এর মধ্যে সব ডিসকাস করা আছে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আসার তৌফিক দিয়েছেন কে সেই মহান রবের নামে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নি শুকর আদায় করে নিলাম গত বছর আমি এক যুগ পূর্তিতে আমি এসেছিলাম আজকে তেরোতো মতো এক যুগ পর এক যুগ পূর্তিতে আমি ছিলাম এবছর মাহফিল কমিটি আমাকে আসতে বলেছেন আমি যে এসেছি মনে হয় রাগ করেছেন আপনারা নাকি খুশি হয়েছেন তো আমার ধারণা গতবারের চাইতে এবছরের মাহফিল ডাবল হয়েছে আগামীতে আরো বড় হবে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ মাহফিলের জন্য প্রশাসনের অনুমোদনের দরকার আছে না নেই আমার প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই তার এত সুন্দর একটা আয়োজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই প্রতিকূল পরিবেশে উত্তপ্ত অবস্থা এখন দেখেন না গাড়ি ঘোড়া চলছে না শ্রমিক হরতাল চলছে অনেক কিছু চলছে এর মাঝেও এত বড় একটি মাহফিলের জিম্মাদারি তারা নিয়েছেন আল্লাহ তুমি প্রশাসনের কর্মকর্তাকেও দিনের জন্য কবুল আর মঞ্জুর করে দাও সম্মানিত ভাইয়েরা আমি আলোচনার সূচনায় কোরআনে কেরিমের ছোট্ট একটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি কোরআন তো মূল নির্যাস কোরআন তো মূল জিস্ট কথা বলে দিয়েছে এর ব্যাখ্যা ছোট না বড় শুধু কি বড় না অনেক বড় অনেক বড় তো আমি ছোট্ট একটা আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এই যে আমরা জাগতিক জীবনে আমরা চলাচল করছি এই জাগতিক জীবনে চলতে গিয়ে পার্থিব জাগতিক জেন্দেগির কিছু টান আকর্ষণ আসে না নেন আচ্ছা বাচ্চা কাচ্চার দিকে টান নাই আসতে কবেন না আসে না মনে হয় দেখি মনে হয় বাচ্চা কাচ্চার দিকে টান কম নাকি এই মোহাম্মদ কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন মহিলার দিকে টান আসতে কন কেন এত আসতে বলতেছেন আসে না নাই যার নাই তার পুরুষত্ব সমস্যা আছে থাকতে হবে তো নারীর প্রতি টান যদি না থাকে তাহলে তো তাকে পরিপূর্ণ মানুষ বলা যাবে না 
আল্লাহ এটা বলে দিচ্ছে যেখান থেকে আমি তেলাওয়াত করছি আসুন আমরা সোজা ভূমিকায় না গিয়ে সোজা আমরা আলোচনার দিকে চলে যাই এই যে আল্লাহ পাক আকর্ষণ করে দিয়েছেন এই আকর্ষণের মধ্যেও কিছু হেকমত আছে না নাই আছে এই কিতাব তো এমন একটি কিতাব যে কিতাব সব তথ্য দিয়ে দেয় কোন তথ্য এর মধ্যে বাদ রাখেন না আল্লাহ পাক কোন কিছু বাদ পড়েনি সুবহান আল্লাহ বলেন হতে বলবেন হুজুর মেডিকেলের ছাত্ররা তো কোন অসুবিধা পড়ে না তাহলে বাদ পড়ছে ভুল কথা পৃথিবীর সকল শিক্ষার মূল নিজাস হচ্ছে আল কোরআনুল কারীম জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ এখান থেকে সব হয়েছে আমার বন্ধুগণ আল্লাহ যদি এই কিতাব না দিতেন এই গ্রন্থ যদি না দিতেন জান্না চিন্তাম না জাহান নাম চিন্তাম না আল্লাহকে চিন্তাম না রসুলকে চিনতে পারতাম না আল্লাহ সবচেয়ে বড় দয়া করে এত মজবুত কিতাব দিয়েছেন কেয়ামত হয়ে যাবে পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে ক্ষমতা নাই এই কিতাবের বিরুদ্ধে কেউ চ্যালেঞ্জে খাড়া হয়ে সামনে দাঁড়াবে কেউ দাঁড়াতে পারবে না সবাই ভিক্ষুকের মতো শুধু নেবে এখান থেকে আমেরিকার নাসার এক নাম্বার কিতাব হচ্ছে গবেষণার আল কোরআন করিম সেই কিতাব আমাদের সামনে থাকার পরেও আমরা কি শান্তিতে আছি না অশান্তিতে আছি ভালো মন থেকে বলবে শান্তি না অশান্তি আচ্ছা এই অশান্তি দূর হবে কি অং শান্তি অং শান্তি করে শুধু কি নামাজ পড়ে কি শান্তি হবে না মসজিদ বেড়েছে মাদ্রাসা বেড়েছে খানকা বেড়েছে টুপি বেড়েছে দাড়িও বেড়েছে বাড়ে নাই বেড়েছে এই দিকে সুৎখুর কমছে না বাড়ছে জেনাকার কমছে না বাড়ছে মিথ্যাবাদী কমছে না বাড়ছে মামলা কমেছে না বেড়েছে বেড়েছে তাহলে মামলা বাড়া মানে কি অকাম কুকাম বেশি সব দিক থেকে আমরা কিন্তু কেউ শান্তিতে নাই এই যে আমরা অশান্তির আগুনে দাও দাও করে জ্বলছি কেন এটার মূল কারণ হলো কিছু আকর্ষণ আমাদেরকে পাগলা বানিয়ে দেয় কিছু আকর্ষণ আমাদেরকে পাগল করে দেয় আল্লাহ পাক এগুলো বান্দাকে একদম বান্দার চোখের সামনে সব ওপেন করে দিচ্ছেন দেখো এগুলো দিয়েছি বটে কিন্তু অস্থির হওয়া যাবে না নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে বলছেন ذلك হায়াত দুনিয়া বলুন আল্লাহ আলিমরান সুরা আলিমরান আয়াত নাম্বার চোদ্দ সুরার নাম কি আলি ইমরান নাম শুনেছেন না ইমরান নামে লোকে আমার দেশে আসে না নাই আচ্ছা কিন্তু আসলে ইমরানের বাড়ি কোথায় বাইতুল মোকাদ্দাস কোথায় বাইতুল মোকাদ্দাসের আশেপাশে ফিলিস্তিন আসলে ইমরানের বাড়ি হলো ফিলিস্তিন তার সম্মান তার মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এত বেশি দিয়েছেন যে তার নামটা কোরআন শরীফের একটা সুরার নামে কোট হয়ে গেছে এবং তার সন্তানটা তার সন্তানটা তো মর্যাদা শিলা যে সন্তানকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন স্বামী হার স্বামী ছাড়া একটা সন্তান তাকে দান করেছিলেন সেই মহিলার নাম কি এত দ্রুত বললেন বাড়ি মনে হয় আশেপাশে নাকি বাড়ি তো বহু দূর কিন্তু আমাদেরকে আশপাশ করে দিয়েছে যেরকম সুবাহান আল্লাহ মনে হয় আশেপাশে রে কেউ তাই না মারিয়া মারিয়াম বিনতি মারান আলী সালাতুসসালাম তিনি পেয়েছিলেন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে স্বামী ছাড়া পুরুষ ছাড়া একটি সন্তান সেই সন্তানটার নাম কি উনি কোথায় এখন উনি কি উনি কি উনি কি দুনিয়াতে মারা গেছেন উনি কোথায় আছেন আবার কি আসবেন আল্লাহ কি পারেন না এগুলো আল্লাহ কি এগুলো পারেন না 
আবার তিনি আসবেন ইসালাম তাকে খ্রিস্টানরা বলে এটা আল্লাহর ব্যাটা যেরকম তাহলে কি মান থাকলো আচ্ছা ইহুদিরা বলে ওজায়ের হলো আল্লাহর ব্যাটা তাহলে কি মান আছে ইমান নেই আর মুসলমানরা বলে তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই কারো থেকে জন্ম হয়ে আসেন নাই তার সমকক্ষ পৃথিবীর কেউ আর এই বিশ্বাস যার আছে সেই হচ্ছে তাহিদ পন্থী সে হচ্ছে ইমানদার সে হচ্ছে একমাত্র মুখলেস বান্দা যে বান্দার ঠিকানা হবে জন্নাতুল ফের দাউস बारोटा क्ष जरा कर आल्ला पक तक माफ कर दीबे छार मध्य थे दिखे चले जा नामकरण होयात कर जोरे बोलो मालिक के अपमान कर मालिक के फिर क्षमता दिए क्षमता प्राय षोलश बस हायत पे क्षमत मस्तदेव जुलुम जुलुम आस्ते कब যারা জুলুম করবে যারা নির্যাতন করবে অবশ্যই মজলুমের দোয়া কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না একটা বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে মজলুম যদি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে আল্লাহর দরবারে তার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে যায় যেরকম আল্লাহ আকবর আল্লাহর তরফ থেকেই সম্মানটা আসে नामकरण कर परीक्षा मानुषर 
ছয়টা জিনিসকে আকর্ষণ করে দেওয়া হয়েছে কয়টা জিনিসকে বলুন তো ছয়টা জিনিসকে এখানে আলেম ওলামা আছেন আমার বামপাশে যিনি বসে আছেন তিনি আমাকে সকাল বিকাল পড়ানোর যোগ্যতা রাখেন অনেক বড় মাপের তিনি আলেম একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল অনেক কিছু জানেন বুঝেন এখানে অনেক বিদগ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা আছেন তো আমি তাদেরকে সামনে নিয়ে কথাগুলো বলছি মানুষের জন্য আকর্ষণ করা হয়েছে জুইনা ডেকোরেট করা হয়েছে লিন্নাস মানুষের জন্য এক নাম্বার নারীর প্রতি আসক্তি করে দেওয়া হয়েছে নারীকে আসক্তি করে দেওয়া হয়েছে নারীর প্রতি এক নাম্বার এক নাম্বার কি বলুন তো পৃথিবীর প্রথম খুন হয়েছে কাকে কেন্দ্র করে আজ থেকে আবার না কাকে কেন্দ্র করে এবং আজকে গোটা পৃথিবীতে ইহুদি খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র কি বলুন তো কথা কি বোঝা যায় আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়ের সম্মানিত বন্ধুগণ এই নারীর প্রতি আকর্ষণ পুরুষকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন এই আকর্ষণ খারাপ কিছু নয় ভালো কিন্তু হতে হবে তা বৈধ পথে না অবৈধ পথে কিন্তু আজকে সমাজ অধিকাংশ বৈধ না অবৈধ বিয়া বেশি না জেনা বেশি বলেন বিয়া বেশি না জেনা বেশি অকাম বেশি না কাম বেশি অকামটাই বেশি ইউনিভার্সিটি যাবেন কলেজে যাবেন পবিত্র শিক্ষাঙ্গ ভার্সিটি রাষ্ট্রীয় ইউনিভার্সিটিতে যান বেহস্তি পরিবেশ তাই না কি পরিবেশ নাজবিল্লা খবেন না ইউনিভার্সিটি তো একটা সুন্দর জায়গা হওয়ার কথা ছিল শিক্ষাঙ্গন যেটা সেখান থেকে শিক্ষার গন্ধ পাওয়া যাবে শিক্ষার পরিবেশ পাওয়া যাবে আমি হলফ করে বলতে পারি একজন সচেতন পিতা মাথায় টুপি আর মুখে দাঁড়িয়ে নিয়ে তার মেয়ে একটা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে নিয়ে অথবা ছেলেকে নিয়ে ভার্সিটির বারান্দা দিয়ে ক্যাম্পাস দিয়ে ঘোরার কোনো পরিবেশ নাই যার মধ্যে বিবেক আছে ঠিক কি না ওখানেও কিসের আকর্ষণ বৈধ না অবৈধ বৈধ না অবৈধ অবৈধ ছাত্র ছাত্রীকে চুমা খায় শিক্ষক কয় এক এক গালে চুমা খাইছি তো কার এক গালে খাও সম্মানিত ভাইয়েরা এমন লম্পট মার্কা শিক্ষক আমার দেশে আছে আছে না নয় অতএব এই জাতীয় লম্পট জীবনের পক্ষে যারা কথা বলে সুন্দরী কম্পিটিশন যারা আমার দেশে চালু করে একটা মেয়েকে পরনারীকে সামনে তুলে নিয়ে সেই মেয়েকে সেই মেয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইঞ্চি ইঞ্চি দেখে যারা নাম্বার দিয়ে প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বানায় এই সমস্ত প্রগতিবাদী আন্দোলনের ধোঁয়া তুলে এই সমস্ত নোংরামি যারা করে তারা সবগুলো অবশ্য অবশ্যই সেই সমস্ত ইহুদি খ্রিস্টানদের পা চাটা গোলা ওই সমস্ত নোংরামি ওই সমস্ত সামাজিক কাজ জঘন্য পাপাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখেন মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন আমরা কি আমার মাকে উলঙ্গ দেখতে চাই আজ থেকে উলঙ্গ দেখতে চাই আমার মার ইজ্জত আছে না নাই সম্মান আছে না নাই আমি কার পেটে ছিলাম আমি কার পেটে ছিলাম আমি আমার মা কেমন দেখতে চাই না যদি না দেখতে চাই তাহলে অবশ্যই প্রয়োজন মাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিতে বেলা সেটা হচ্ছে পর্দার বিধান নিশ্চিত করা পর্দার বিধান কি হুজুর দেন না আল্লাহ কার বিধান আজকে কি পর্দা আছে আছে পর্দা দরজার জানালা গায়ের পর্দা নেই কেউ কাউকে মূল্যায়ন করে না এখন আগের চাচি আম্মা আগের দাদি আগের চাচি আগের মা বুড়া মুরব্বীদেরকে টুপিওয়ালাদেরকে দেখলে ছায়া পর্যন্ত পালাতো না আর এখন সামনে দিয়ে ঢং ঢং করে যায় টাইম দেয় ঠিক কি না কেন হচ্ছে এগুলো এগুলোর মূল কারণ হলো অপসংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদেরকে শেষ করে দিল মমতা 
মমতা ব্যানার্জি যে কি বলে পশ্চিমবঙ্গের যিনি মুখ্যমন্ত্রী যিনি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা নামকরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন মানে বাংলা এটাও কি আমার দেশটাও কি তাহলে ওটা বাংলা এটাও বাংলা তাহলে কি এক হয়ে গেল না কেন অবশ্যই কিছু ষড়যন্ত্র থাকার সম্ভাবনা আছে না নাই আমরা আমাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দেওয়া হলো বাংলা ভূখণ্ডের এক ইঞ্চি জায়গা কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না কোনদিন হাত ছাড়া করবো না দেশকে ভালোবাসবো আমরা জীবন দিয়ে সবাই রাজি আছেন তো সেই বাংলা থেকে কিছু নাটক আসে আছে না নাই নাটক আসে সেই নাটকের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের মুখ খুলে বললেন এই সমস্ত একজনের তিন চারটে বউ নাটক স্টার জলসা দেখানোর দরকার উনি না করলেন এই সমস্ত নাটককে বন্ধ করা হোক কিন্তু আমার দেশে এই সমস্ত নাটকগুলো চালু আছে না নেই ওয়াস করে বন্ধ হবে ওয়াস করে বন্ধ হবে না রসুল ওয়াস করেছেন হ্যাঁ রসুল ওয়াস করেছেন শুধু মানুষের মাঝেই তা নয় রসুল কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে ওয়াস করেছেন বলবেন না রসুল রাষ্ট্রপতির কাছেও তিনি ওয়াস করেছেন রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছেন তৎকালীন রাজা বর্ষদের সামনে তিনি তার পক্ষ থেকে পাওয়ারফুল চিঠি দিয়েছেন আমি তোমাকে কালেমার দাওয়াত দিচ্ছি তুমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও আল্লাহ একবার বলেন এটা হচ্ছে দাওয়াতের মশা আর আমরা এমন দাওয়াত দিই বাতিল টেরই পায় না ঠিক কি না দাওয়াত দিতে হবে মজবুত ভাবে কোন ভয় করব না আমরা ভয় করব কাকে আসতে কবেন না ভয় করব কাকে আল্লাহকে একটু পরে যাচ্ছি আমরা তাহলে এই যে নারীর প্রতি আকর্ষণ এটা কে দিয়েছেন সেই নারীটা হতে হবে অবশ্যই বৈধ নিজের স্ত্রীর দিকে তাকাবো কবিরা গুনা না সৌগিরা গুনা কি হবে তাহলে কর বইয়ের দিকে তাকালে কি হবে কবিরা সগিরা কিছু হবে কি হবে শুধু কি সব হবে এই তো দেখছেন শুধু সবই হবে না সগিরা কবিরা গুলা মাফও হয়ে যাবে জোরকান সুবাহান আল্লাহ দেখেন ফতুয়া খিলা আমরা পারি নাকি শ্রোতাও পারে জোরকান আলহামদুলিল্লাহ ইবাদ্দিরুল্লাহ সাইয়াতি মুহাসানাত আল্লাহ পাক হাসানা দিয়ে সাইয়াতকে ঘুচায় দিবে জোরকান সুবাহান আল্লাহ বইয়ের দিকে তাকাব সুনজরে তাকাব যদি কোন স্বামী তার স্ত্রী দিকে সুনজরে তাকান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমল নামে নফল নামাজের সওয়াব দিয়ে দেন আবার যদি স্ত্রী তার স্বামীর দিকে मोहब्बत নিয়ে যদি তাকায় মায়াবী চক্ষু নিয়ে যদি তাকায় স্বামীর মুখে যদি হাসি থাকে আনন্দ থাকে আল্লাহ মহিলার আমল নামে নফল নামাজের সওয়াব দিয়ে দেন এই যে একটা मोहब्बत এই যে একটা ভালোবাসা এই ভালোবাসা কে দিয়েছেন স্বামী স্ত্রী যখন বুড়া বুড়ি হয়ে যায় যৌবন না থাকলেও মোহাব্বত কমে না বাড়ে আসতে কমে না কমে না বাড়ে বরঞ্চ যৌবন অবস্থায় মাঝে মাঝে মারামারি হয় লাগে না স্বামী স্ত্রী বয়স কম হলেই কিন্তু লাগে বেশি হলে আর লাগে না বেশি হলে তখন মোহাব্বত বাড়ে তখন কি বাড়ে মরিচ পাকলে ঝাল কমে না বাড়ে বাড়ে এই মোহাব্বত কে দিয়েছেন এখানে কি এরকম লোক আছেন যে বৌরে পিটাই সকাল বিকাল থাকতে পারে না থাকা যাবে না আজকে থেকে আর হওয়া যাবে না আমার মায়েরা খুব খুশি হুজুর ভালো করে খ আমার মায়েরা আজকে খুব খুশি হবে না আমার উপরে যে হুজুর আজকে একটু ভালো করে খ খুব জ্বালা সম্মানিত ভাইয়েরা ইসলাম কত সুন্দর আমার সুর একদিন বসে আছেন দুজন স্ত্রী চারজন স্ত্রী রসুলের সামনে একটা টাইম হাজির হয়ে গেছেন রসুলের স্ত্রী ছিল একজন না একাধিক এগারো জন ছিল তার স্ত্রী কতজন এগারো জন বিয়ে করতে বলেছেন কে আজ থেকে বিয়ে করতে বলেছেন কে অতএব এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার দিলের মধ্যে কোনো খটকা আনলেই তার ইমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে 
রসুল কেন বিয়ে করেছেন কি জন্য করেছেন কার অর্ডারে করেছেন এটা জানলেই ওই জাতীয় কোন মনে কোন বিষয় আসবে না কিন্তু রসুল কিনে বাসে কথা বলার লোক আছে না নাই আছে না নাই বলেন তো বহরের শরীফের হাদিস আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক রসুলকে চল্লিশ জন পুরুষের শক্তি দান করেছেন কতজন চল্লিশ জন আবার আরেকটা হাদিস এসেছে আল্লাহ পাক তার রসুলকে একশো জন পুরুষের সমান শক্তি দিয়েছেন অতএব কার সঙ্গে কি লাগায় বোঝে না বোঝে না এই জন্য অনেক কিছু কয় রসুলকে আল্লাহ পাক শরীয়ত পূর্ণ করে দিয়েছেন তার মাধ্যম দিয়ে শরীয়ত পরিপূর্ণতা পেয়েছে অতএব তাকে নিয়ে বাজে মন্তব্য যারা করবে সে আমার আপন ভাই হল আমি তার জিব্বা টেনে ছিড়ব এ ক্ষেত্রে কোন আপোষ করা যাবে বাপ আগে না রসু লাগে ভাই আগে না রসু লাগে বউ আগে না রসু লাগে সম্পদ আগে না রসু লাগে একটু পরে আসতেছে কথাগুলো আমি সাজায় নিচ্ছি আর দেখতেছে কে ওঠে ওঠা উঠি নাই কিন্তু থাকবো আমরা গাড়ি ঘোড়া চলে না সব বন্ধ খুব সুন্দর মানুষ আপনারা বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি তো এসেছি গত বছর মোহনপুরের মোহনীয় পরিবেশ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর খুব আকর্ষণীয় মানুষ আপনারা আল্লাহ তুমি এই সমস্ত বান্দাদের চেহারাকে দিনের জন্য কবুল করে দাও দিলকে কবুল করে দাও সম্মানিত ভাইয়েরা রসুলের সামনে চার স্ত্রী বসা এক স্ত্রী বলে হুজুর এই চারজন স্ত্রীর মধ্যে আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন বলেন তো প্রশ্নটা কি সহজ না জটিল শুধু কি জটিল না মহা জটিল মহা জটিল আমার রসুল এই প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেলেন চুপ মেরে গিয়ে বললেন শোনো আমার স্ত্রী স্ত্রীগণ এই প্রশ্নের জবাব আমি এই মুহূর্তে দেব না আগামী কালকে দেব সময় নিলাম টাইম নিয়ে যখন বলেন আগামী কালকে বলবো ইনশাল্লাহ পরের দিন দিন যখন চলে আসলো তার আগে তিনি একটা কাজ করে ফেললেন হাতের মধ্যে গুনে গুনে আটটা খেজুর নিলেন দুইটা খেজুর আয়সার করে ঢুকেই বলে না আয়সা আমি তোমাকে দুইটা খেজুর দিয়ে গেলাম আর আমি তোমাকে এটাও বলে যাচ্ছি আমি তোমাকে কিন্তু দারুণ ভালোবাসি কিন্তু আমি যে তোমাকে দুইটা খেজুর দিয়ে গেছে এই দুইটা খেজুরের কথা যেন কেউ না জানে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে গিয়ে তাই করলেন তৃতীয় স্ত্রী ঘরে গিয়েও তাই করলেন চতুর্থ স্ত্রী ঘরে গিয়েও তাই করে বলে আসলেন এই কথাটা যেন কেউ না জানে পরের দিন সকালবেলা বিশাল বড় আশা নিয়া রসুল আজকে বলবেন কাকে তিনি বেশি ভালোবাসেন যখন নবীর সামনে উত্থাপন করা হলো হুজুর আপনি আমাদের মাঝে কাকে বেশি ভালোবাসেন আমার রসুল একটা মুসকে হাসি মারলেন রসুল যখন মুসকে হাসি মারতেন যেন আকাশের চাঁদ हास्यकर भाव हास्यज्जल एक भाव तरह चेहर सर्वक्षण परिस्फुटित हतार नबीजी जख मुस्के हसी मेरे बोलें दुईटे खेजर दिए बस भलोबासी কয়জন খুশি কয়জন খুশি রসুল শুধু রসুল ছিলেন না রসুল কিন্তু স্বামীও ছিলেন অতএব বউ পিটার কিন্তু কৃতিত্বের ব্যাপার নয় যে বউ পিটার আমি তো মনে করি ও বখিল ও কৃপন ও অধৈর্যশীল ঠিক কি না বউকে পিটা কি পিটান পিটা বউ দোয়া করে আল্লাহ এই স্বামীর কবল থেকে বাস অতারাতের ওর কাছে আজরাইল পাঠাও কি বোঝেন নাই এরকম দোয়া করে না এগুলো করা যাবে না এগুলো হওয়া যাবে না নারীর প্রতি আকর্ষণটা আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন এটা একটা বিশাল নিয়ামত যেরকম সুবাহান আল্লাহ যদি ইসলাম মানা হয় তাহলে নিয়ামত ইসলাম না মানলে নিয়ামত হবে না ইসলাম না মানলে নিয়ামত হবে কেমনে ইসলাম না মানলে কিয়ামত না এই দেখেন আরেকজন ওয়াজ আমার শিখে আসি যেরকম আল্লাহ আকবর আজকে ব্যাটে বলে হচ্ছে ব্যাটে বলে ব্যাটে বলে বোঝেন নাই কোন ব্যাট আর বল ছাড়া নাই সব মিলে যাচ্ছে আজকে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার বন্ধুগণ এই নারী এই পৃথিবীতে 
আমার রাসূল বলেছেন সবচেয়ে বড় সম্পদ এই পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো একটা নেক স্ত্রী যে তার জীবনে একটা ভালো স্ত্রী পেয়েছে সে বিশাল বড় সম্পদ পেয়ে গেছে আর যার বাড়ির বউট অশান্তি তার সব অশান্তি ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আমার আপনার পরিবারকে শান্তিময় করার জন্য পর্দাশীলা দরকার না পর্দাহীনা দরকার বলেন পর্দাহীনা না পর্দাশীলা পর্দাশীলা দরকার দামি দামি যত সম্পদ আপনি খুঁজতে যাবেন সোনা খুঁজবেন সোনাটা তালা সারা না তালাওয়ালা তালাবদ্ধ থাকে আপনি দামি দামি সম্পদের দিকে তাকাবেন হীরা মানিক মুক্ত ডায়মন্ড সব কিছু পর্দার মধ্যেই থাকে এটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল খোলা থাকে না সবচেয়ে দামি হলো মুক্ত মুক্ত থাকে কার পেটে বলেন বলেন ঝিনুক থাকে কোথায় সমুদ্রের নিচে পর্দার ভিতরে এত আড়ালের ভিতরে ওই ঝিনুকের পিঠে মুক্ত থাকে মুক্তার যে দাম হীরার যে দাম ওই ডায়মন্ডের যে দাম গোটা দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাম হলো একটা নেক একটা স্ত্রীর জোরে করেন আর সেই মার আজকে কোথায় অধপতন কি আজকে আজকে মেয়েরা প্রকাশ্যে অর্ধলগ্ন হয়ে আমার আপনার চোখের সামনে ঘোরাফেরা করছে এগুলো সব বন্ধ হবে ওয়াজ দিয়ে নয় কোরআনের বিধান যদি জমিনে জারি হয়ে যায় এটা কি চাই না আমরা সবাই কি আমরা চাই না আমরা চাব কার বিধান আসতে কবেন না কার বিধান আল্লাহ পাকের বিধান তবে হ্যাঁ মহিলার দিকে নজর যেতে পারে যাবে না তা না মেয়ের দিকে নজর চলে যায় যায় না যায় হঠাৎ করে যদি চলেই যায় সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব কি টু ব্যাক ফিরে আনা ভুল হয়ে গেছে আস্তাক ফিরল্লাহ কার কাছে সাহায্য চাব আল্লাহ আমি তোমার কাছে মাফ চাই চাস্তাক ফিরল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ পাক থেকে মাফ করে দিবেন জোর করেন সুবাহান আল্লাহ এখন আমি যদি মনে করি যে দেখলাম তো একবার কি যেন দেখলাম আরেকবার দেখি তখন কি আস্তাক ফিরুল্লাহ তখন তো কয় সুবাহান আল্লাহ নাকি নাউজুবিল্লাহ যে কইছে একজন নাউজুবিল্লাহ বলে আবার আশ্রয় চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে তাকানো যাবে না প্রথমবার তাকিয়েছি আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন অনেকদিন আগে দশ বারো বছর আগে এক মাহফিল এক যুবক পাশে থেকে দাঁড়ায় বলে হুজুর আপনি বলেন একবার তাকালে মাফ তাহলে এক ছোটে এক ঘন্টা এক তাহলে দেখলে কি হবে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম সম্মানিত ভাইয়েরা রাজশাহীর মানুষ কোরআন বুঝতে চায় আমি খুবই খুশি আলহামদুলিল্লাহ আমি নোয়াখালীতে যাই নোয়াখালী তো আলেমদের জনপদ সেখানে আলেম শ্রোতা বেশি আলেম হল আমার সেখানে বেশি আমি যখন একটা আয়াত বলি শ্রোতাও আয়াত কম কিন্তু আমার দেশে ওয়াজের ভিতরে কিছু শিল্প চালু হয়েছে সেটা হলো গান বেশি আওয়াজ বেশি সুর বেশি কিন্তু আয়াত হাদিস নাই এরকম আছে না নাই এরকম আছে না নাই তো এরকম একজন আলোচক ওয়াজ করতে নিয়েছে নোয়াখালীতে তো নোয়াখালী আশেপাশে গেছে তো নোয়াখালীর আশেপাশে মানে কুমিল্লায় গেছে তো কুমিল্লায় ওয়াজ করতে নিয়ে বলতেছে আচ্ছা আশেপাশে কি নোয়াখালীর লোকজন আছে নাকি নোয়াখালী থাকলে কিন্তু আমার ওয়াজ হবে না এই বলে ওয়াজ শুরু করছে তো ওয়াজের মধ্যে বলতেছে একটা গাছ ছিল সে গাছের পাতা যখন পানিতে পড়ে তখন কুমির হয়ে যায় আর যখন মাটিতে পড়ে তখন বাঘ হয়ে যায় এরকম করে সুর দোয়াস করতেছে তো মাঝখান থেকে এক শ্রোতা দাঁড়াইছে দাঁড়ায় বলছে হুজুর তা মানলাম কুমির আর বাঘ নহে হলো কিন্তু ওই পাতাটা যদি অর্ধেক পানিতে আর অর্ধেক ডাঙ্গায় যদি থাকে তাহলে কি হবে তখন বক্তা কয় নিঃসন্দেহে এই লোকের বাড়ি নোয়াখালী কি কথা কি বোঝা গেল সম্মানিত ভাইয়েরা ওয়াজ করতে গেলে নোয়াখালীতে এলেম কালাম নিয়ে যেতে হয় আমি যাই আল্লাহ পাক আমাকে যাওয়ার তফিক দেন আমি যাই সেখানে আমি আরেকটা পজিশন এখানে দেখলাম এখানে এসে যে আপনাদের যে রিসিপ আপনাদের যে 
মানে অ্যাকসেপ্ট আপনাদের যে গ্রহণীয় যে একটা মৌসম দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সিনসেটিভ ম্যান আলহামদুলিল্লাহ বলেন যেটা বলে আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো তাহলে কয়টা জিনিসকে আকর্ষণ করা হয়েছে বলেন কয়টা ছয়টা এক নাম্বার নারী এই নারীর প্রতি আকর্ষণ কেন দেওয়া হল এই আকর্ষণ করার কারণ হল আমি যখন মরে যাব মরার পর আমার জন্য নির্দিষ্ট একটা স্থায়ী ঠিকানা হবে যে কোনো একটা ঠিকানা একটা হলো জান্না তার একটা কি আমরা কোথায় যেতে চাই আসতে কবেন না কোথায় নামাজ না পড়া হ্যাঁ নামাজ পড়ে যাব তো নামাজ না পড়েও কিন্তু জান্নাতে যেতে চাই অনেকে আসে না এরকম আসে নামাজ পড়ে কি সব কিছু হয় নাকি আমার ইমান তো দারুণ শক্ত এরকম কিন্তু আসে নামাজ পড়ে কিন্তু জান্নাতে যেতে হবে আমার বন্ধুগণ আমার মৃত্যুর পরে একটা নির্দিষ্ট স্থায়ী জায়গা আছে সেটা হলো চিরস্থায়ী আমরা যেখানে আছে এটা হলো চিরস্থায়ী না ক্ষণস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী জেন্দিগির সামনে পড়ে আছে সেই চিরস্থায়ী জেন্দিগির স্থান হবে দুইটা একটা খুব আনন্দের জায়গা একটা চরম কষ্টের জায়গা একটা হলো জাহান্নাম আর একটা হলো আরেকটা কি জান্নাত সেই জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ পাক নারী দিবেন কি দিবেন নারী দিবেন দুনিয়াতেও নারী দিয়েছেন জান্নাতেও নারী দিবেন জান্নাতের নারীর নাম হবে কি অনেকে জানেন না বলা হয় জোর এখন কি হবে আর যেটা হলো পুরুষের জন্য হুর নারীর জন্য কি কি বললো হুরা নারীর জন্য নাকি হুরা নারীদের জন্য আল্লাহ পাক সেখানে আকর্ষণীয় পুরুষ রাখবেন পুরুষের বয়স হবে পঁচিশ বছর আর হুরের বয়স হবে হলো ষোড়শী ষোলো বছর এক একটা হাদিস এক একটা রাওয়ায় এসেছে এবং জন্নাতের নারী যারা হবেন তাদের স্কিনটা এত স্বচ্ছ কাঁচের মতো হবে যে ভিতরের যে বন ভিতরের যে হার ওই চামড়া ভেদ করে হারকে দেখা যাবে একটু আসতে কর সুবাহান তাহলে একটু কি কামনা হয় নেওয়ার জন্য তো বসে আছে জোরে কর সুবাহান আল্লাহ আকর্ষণ করে দিয়েছেন কি বোঝা যায় এগুলো এইভাবে আমাদের আলোচনাগুলো শোনা উচিত সম্মানিত ভাইয়েরা একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি একটু আমরা মনোযোগ দিতে চাই তাহলে নারীর প্রতি আমার আকর্ষণ থাকা অবৈধ বৈধ শুধু কি বৈধ বরং চান নিকা হো নিসফুল ইমান বিয়েটা হচ্ছে ইমানের অর্ধেক যেরকম সুবাহান আল্লাহ বিয়েটা কি ইমানের অর্ধেক বিয়ে করলে ইমানটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় স্বাভাবিক একটা জীবন লাভ করা হয় দেখবেন অনেক যুবক আজকে সমাজে দেখা যায় তিরিশ পার হয়ে যায় চল্লিশ পার হয়ে যায় প্রবাস জীবনে থাকে বাপ মস্তির হয়ে যায় আমার বাচ্চাটা আমার ছেলেটা কোন দিন বিয়ে করবে যখন বলা হয় ও আমার ছেলে বিয়ে করবি কোন দিন আব্বা টাকা পয়সা এখনো কামাই হয় না বিয়ে করবো কেমনের সময়টা আরো আসুক চল্লিশে বড় কি সময় কি আসে নাকি সময় তো চলেই গেছে সে বিয়ে করবে কেমনে কারণ সে বাইপাস করেছে সে তার যৌবন নষ্ট করে ফেলেছে যৌবন নষ্ট করার কারণে এই সমস্ত নোংরামির কারণে তারা গ্রহ সে হারিয়ে ফেলেছে আমার বন্ধুগণ সেজন্য বলতে চাই আমি আপনাদের কাছে আরস করতে চাই আমি আপনাদেরকে এই ব্যাপারে সতর্কতা জানাতে চাই 
এই নারীর কারণে কিন্তু বনি ইসরাইলের বড় বড় আল্লাহর পরহেজগার গোলামগুলো নষ্ট হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা এই নারীর ফেতনা থেকে বাঁচব জোরে বলি একজন নবী আমার নবীর পরি যার সুন্দর সুরত দান করা হয়েছিল সবচেয়ে সুন্দর সুরতের লোক ছিলেন ইউসুফ আলাম ইউসুফ আলাহামের জিন্দগিতে পরীক্ষা এসেছিল কিসের পরীক্ষা নারীর পরীক্ষা তিনি ফেল করেছেন না পাশ করেছেন ফেল করেছেন না পাস করেছেন কিভাবে তিনি পাস করলেন দেখুন এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেলেন যখন তাকে জুলাই খাচ্ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা অনেক ধন আড্ডা একজন মহিলা ইউসুফ আলাহামকে যখন বলে ফেললো শোনো ইউসুফ তোমার সঙ্গে আমার পার্সোনাল কিছু কথা আছে বলে ফেলুন না এখানে বলা যাবে না অমুক দিন আমার অন্দর মহলে আসবে আমার আমার কাছে আসবে আমি তোমার সঙ্গে কিছু ইন্টারনাল জরুরি কিছু এসেন্সিয়াল কিছু কথা বলবো জরুরি কিছু আলোচনা আসি ইউসুফ আলাহাম সরল মনে বিশ্বাস করে নিলেন রাজ দরবারের ভিতরে তিনি ঢুকলেন বারোটা দরজা সবগুলো লক আপ করা হলো লক করা হলো ঘরের মধ্যে তুলে নিয়া তার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাজি সেজে সুন্দর করে ডেকোরেট হয়ে ইউসুফ আলাহামের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে ইউসুফ ওই যে বারোটা দরজা লাগিয়ে দিয়েছে এখন এই ঘরের মধ্যে আর পৃথিবীর কেউ নাই আমি আর তুমি এই কথা বলা মাত্র ইউসুফ আলাহাম বলে ফেললেন ও জুলাইকে তুমি যে বলছো এইখানে কেউ নাই যেখানে দুইজন সেখানে তৃতীয় জন একজন থাকেন তিনি হচ্ছেন তিনি কে আসতে কবেন না তিনি কে শয়তান তো আছে একজন কইছে শয়তান শয়তান তো সব সময় আছে এখানে আছে না নাই এখানেও আছে না নাই শয়তান কিছু 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 এখন অসা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি ওঠ বোঝেন নাই এরকমও কিন্তু অসা দেয় দেয় না মসজিদে ঢুকলে ইমাম সাহেবের বক্তব্য একটু বেশি হলি কয় ইমাম সাহেব তাড়াতাড়ি শেষ করেন আসলে এরকম আছে না আসে না অসুন কেন শুরু হয় অথচ তিনটার দিকে উঠে ফুটবল খেলা দেখে আসে না নাই আমার বন্ধুগণ সঙ্গে সঙ্গে বলছেন তৃতীয় আরেকজন আছেন তিনি হচ্ছেন আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন সব তিনি আমাকে দেখছেন তিনি দাওয়াতে কাজ করা ছাড়লেন ছেড়ে দিলেন নাকি না শুরু করলো একজন ইয়াং যুবক যৌবনে ভরা একজন যৌবনের টকবকি ভাব যার মধ্যে বিরাজ করছিল এমন সময় তিনি বললেন জুলাই খাপ এখানে তৃতীয় জন কিন্তু আল্লাহ আছেন তার দাওয়াতি কাজ শুরু হয়ে গেল অতএব একজন মুসলমান দাওয়াতি কাজ করবে এক জায়গায় না সব জায়গায় সব জায়গায় দাওয়াতি কাজ করবে বাসে উঠেছি বাসের ভিতরে দাওয়াতি কাজ করব। বাজারে গিয়েছি বাজারে গিয়েও দাওয়াতে কাজ করব কোন লোককে পেয়েছে সেখানেও আমি দাওয়াতে কাজ করব আমার দাগ কাজই হচ্ছে দাওয়াতে কাজ করা কারণ যে বান্দা আল্লাহর আয়াতকে গোপন করবে তার খবর আসে না নাই আসতে কবে না আসে না নাই তার জন্য জাহান নাম তার জন্য কি জাহান নাম আমার বন্ধুগণ ইউসুফ আলাহাম এমনটা যখন দাওয়াত দিয়ে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে জুলেখা অন্ধত্বের অন্ধের মতো কিছুই শুনতে চাইল না এবার বলছে ইউসুফ আমার দিকে একটু তাকা আমার কি জৌবনের কোনো কমতি আছে নাকি ইউসুফ আলাহাম বললেন শোনো তুমি আমার বৈধ কোন নারী ন তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ করা জায়েজ জায়েজ নাই তোমার প্রতি আমার আকর্ষিত হওয়া জায়েজ নাই আমি তোমার দিকে তাকাবো না আমি তোমার দিকে নজর দেব না মাথা নিচু করে আছেন এমন সময় তফসির এসেছে জুলাইখা করল কি তার মাথার চুলের সেই খোপাটার খোপাটা খুলে ফেললো জুলাইখা নিজের জামার পাতটা একটা একটা করে খুলতে খুলতে যখন তার দিকে শরীরটা ঝুঁকে দিল ইউসুফ আলাহাম বিশাল ফেতনায় পড়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে চোখ বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন আল্লাহর কাছে কাঁদলেন কাঁদতে কাঁদতে বেকার হয়ে গেলেন তিনি বলছেন যে পরীক্ষায় পড়েছি যে বিপদে পড়েছি আমার দেল তো পিঠের সাথে ঠেকে গেল আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও বান্দার যখন পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায় আল্লাহর সাহায্য তখন বান্দার উপরে ওয়াজিব হয়ে যায় ইউসুফ আলাহাম চক্ষু বন্ধু করলেন 
দরজার দিকে দৌড় মারলেন এক দৌড়ে দরজার বারোটা দরজা সব পটপট করে খুলে গেল বাইরে বের হয়ে যখন তিনি যেতে লাগলেন জুলাইকা পিছু ছাড়লো না সেও পিছে পিছে দৌড় লম্বা লম্বা নোখ দিয়ে তার জামাই মারছে একটা টান জামাই যখন টান মেরেছে টান মারার সঙ্গে সঙ্গে জামার জামার পিছন সাইডটা কামি সহ বিন্দু বরিন জুব্বার পিছন সাইডটা ছেড়ে গেল সামনে মিশরে বাদশাহ দাঁড়িয়ে বলছেন নাকি দেখুন না আজিম মারাত্মক ষড়যন্ত্র মামলা দেব ইউসুফ বললেন ঠিক আছে মামলা দাও আমার কোনো ভয় নাই কারণ আমি সম্পূর্ণ চরিত্র নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রেখে চরিত্র সুন্দর করে রেখেছি আমার কোনো দোষ কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যেরকম সুবাহান আল্লাহ সত লোকের সাহস আছে না নাই সত লোকের সাহস আছে না নাই সরের সাহস चोर होते चोर होते चाहिए मानस बस चोर बस क আমার বন্ধুগণ অনেক চোর আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় চোর আমি যেটাকে বলবো সেটা হলো নামাজ চোর আসতে কবেন না আসে না নাই যখন বলা হয় নামাজ পড়েন বাবাজি লুঙ্গি ঠিক নাই আছে এরকম বলার লোক আছে আরেক দিন বলে ও ভাই নামাজ পড়েন ইমাম সাহেব বলে নামাজ পড়েন খুজুর মন ঠিক নাই একদিন কইলে লুঙ্গি ঠিক না আরেকদিন কয় মন ঠিক নাই আরেক দিন বলে ওই জন্য নামাজ পড়েন শুক্রবার আসুক মানে আসরাইলকে বলে রাখছে তুই শুক্রবারের মধ্যে আসবি না এই রকম করে করে হুজুর দেন উনিও টাইম কিল করেন টাইম কিল করতে করতে একদিন যখন বললেন হুজুর এবার আজকে চলেন আজকে কোনো কৈফত দিবেন না চলো আজকে নামাজে যাই এবার বলে হুজুর মসজিদে নামাজে যেতে পারবো না কেন সমস্যা যে কি সমস্যা আপনি ভালো না কি কথা কি বোঝা গেল শেষে দোষ হলো কার কার দোষ এখনো তাই হচ্ছে এখনো তাই হচ্ছে লুটপাট করে কারা আর মামলা খায় কারা আসতে কবে না সরকার ঠিক কিনা গোটা দুনিয়াতে এগুলো আছে না নাই আমার দেশে পার্শ্ববর্তী দেশে মায়ানমারে মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান ওর সদ্য গুষ্টারা কানের বাসিন্দা দখল করে আমার দেশের এই কি বলে রামু উখিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এটা কি মানবতার কাজ আজ থেকে এটা কি মানবতার কাজ না আজকে যারা সন্ত্রাসী করতে পারে আজকে যারা ছিনতাই করতে পারে চুরি বাটপারি করতে পারে তারাই আজকে সমাজে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয় এটা করা যাবে না আমরা আমাদের আমানতকে আমরা আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কয়েকটা জিনিসকে আকর্ষণ করা হয়েছে তাহলে চিন্তা করুন সময় কিন্তু বহু লাগবে কোন আপত্তি বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই সম্মানিত বন্ধুগণ ইউসুফ আলাহ সাল্লাম হাসি খুশি ভাব মামলা তো হয়ে গেছে সেই মামলার রায়ে বিচারপতি বললেন বাদশাহ আজিজ আমি তো বিচারের দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ দোষ রাজরানী জুলাই খান কেন জুব্বার পিছন সাইড ছেড়া মানে ইউসুফ যেতে চাচ্ছিল কিন্তু পিছন থেকে জুলাই খা টান মেরে ধরছে আর যদি সামনে ছেড়া থাকতো তাহলে প্রমাণ হতো জুলাই খে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু ইউসুফ তাকে জোর করে ধরতে চাইছে অতএব যেহেতু জুব্বার পিছন সাইড ছেড়া অত প্রমাণ হয়ে গেছে ইউসুফ আলের সেলাতের কোন দোষ নাই এটা লিখিত রায় হয়ে গেল রায় হওয়ার পরপরই বা সাজিজ মনে মনে চিন্তা করে বউ হলো আমার আমার বইয়ের বিরুদ্ধে রায় যাওয়া মানে আমার বদনাম আমার কি বদনাম এই চিন্তা মাথায় নিয়ে আই পিছনের তরবারে খারা করে কয় মাল মামলাটা উল্টা করে লেখ রায়টা উল্টা করে লেখ শেষমেশ জোর কইরা রায়টা উল্টা করা হলো এরকম কি করা হয় এখনো এখন কি হয় এখন হয় গোটা দুনিয়াতে এই সমস্ত রাজত্ব আছে না নাই আসতে কবে না আসে না নাই আল্লাহ পাক এগুলো থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক জোরে বলি আমিন 
সম্মানিত ভাইয়েরা এবার কি হলো রায় উল্টি দেওয়া বলা হলো ইউসুফ তোমার তো দোষ ছিল না আগে কিন্তু রায় উল্টে গেছে রায় কি হয়েছে উনি মুসকি মুসকি হাসতেছেন কি উল্টে গেছে হলো হইছে কি করতে হবে কি তোমাকে জেলখানা যেতে হবে আহাব্বু ইলাইয়া আমার খালে আমার কাছে এখন জেলখানাই প্রিয় কারণ জুলাইখার ডিসটার্ব নাই আল্লাহু আকবার বলেন জুলাইখার ডিসটার্ব নাই জেলখানে ঢুকবে কেমন আমি তো রাত অঙ্কে আছি সুবহানাল্লাহ বলবেন না নারীর আকর্ষণ কে দিয়েছেন কিন্তু সে আকর্ষণ হতে হবে বৈধ না অবৈধ বৈধ অন্যের বইয়ের দিকে তাকানো যাবে নিজের বইয়ের দিকে তাকাতে হবে কিন্তু আজকের সমাজে একটা কথা চালু আছে উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় বলে নিজের বউ ভালো কি পরের বউ ভালো নিজের ছোল ভালো জোরেখন নাউজবিল্লাহ মানে নিজের ছেলে ভালো আর পরের বউ ভালো জোরেখন নাউজবিল্লাহ এই জাতীয় কথা বললে তার ঈমান থাকবে তার ঈমান থাকবে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে আমরা এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল করব এক নাম্বার আমরা নারীর পাঠটাকে শেষ করে দিচ্ছি কারণ সময় খুবই অল্প সামনে আরো পাঁচটা বিষয় আছে নাম্বার দুই হচ্ছে ওল বেনিন সন্তান সন্ততিকে আকর্ষণ করে দিয়েছেন প্রত্যেক পিতামাতার জন্য কে সন্তানের অসুখ হলে পরে মা বলে আল্লাহ আমার সন্তানের অসুখ আমারে দাও আমার সন্তানকে তুমি সুস্থ করে দাও বলে না বলে না এ আকর্ষণ কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন আমার মা আমাকে লালন পালন করেছেন আমাকে পিটি ধারণ করেছেন আমার মার মুখে গল্প শুনেছি আমার মার কাছে গিয়ে এখনো মাঝে মাঝে বসি যখন সুযোগ পায় বসি মার পাটা টিপে দিই মার হাতটা টিপে দেওয়ার চেষ্টা করি আমার ভাইরা একটা কথা জেনে রাখবেন এই পৃথিবীর যত সম্মান ইজ্জত মর্যাদা এবং আখেরাতের যত ইজ্জত সম্মান মর্যাদা সব আব্বা আম্মার সম্মানের মধ্য দিয়া আজকে মুসলিম পরিবারে যদি পিতামাতের প্রতি যদি শ্রদ্ধাবোধ থাকতো আজকে সমাজের চিত্র এমন হতো না কিন্তু আজকে দুঃখজনক হলো সত্য সেদিন আমি গাজীপুর গিয়েছিলাম যেখানে বিদ্রাশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে বুড়া মানুষগুলো বৃদ্ধ বয়সে সন্তানদের কাছে শেল্টার না পেয়ে সন্তান সেই বাপ মাগুলো চলে যায় বৃদ্ধাশ্রমে বিদ্যাশ্রমে গিয়ে থাকে আর নিজের ছেলে মেয়েগুলো গুলশন বনানি বাড়ি দ্বারা ধান বন্ডিত অবস্থান করে অথচ বাপ মার সেই বাড়িতে থাকার সুযোগ হয় না আমার ভাইয়ের এগুলো সভ্যতা নয় এগুলো অত্যন্ত পাশবিকতার কাজ ঠিক কি না বৃদ্ধাশ্রম মুসলমানদের এটা হওয়া উচিত ছিল না বৃদ্ধাশ্রম তারাই বানাবে যে জাতির মধ্যে বাপ মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নাই যে জাতির ভিতরে পিতার কোনো পরিচয় নাই তাদের মধ্যে এটা হয়তো বা ঠিক ছিল কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এটাকে ঠিক মুসলমানদের মধ্যে এটাকে ঠিক ঠিক নয় সম্মানিত ভাইয়েরা এই সন্তানকে আমরা অবশ্যই মহাব্বত করব ভালোবাসব কিন্তু সন্তান যদি ইসলাম না মানে তখন কি মহাব্বত থাকবে অনেকে চুপ করে আছে তখন কি মহাব্বত থাকবে তখন মহাব্বত রাখা যাবে না একটু কান লাগান মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন সন্তানকে আমি কেন মোহাব্বত করব না কিন্তু আমি অন্য জায়গায় বলছেন নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান সম্পদে পরীক্ষার উপকরণ করে দিয়েছি সন্তান নিয়ে আমি তোমাকে পরীক্ষা করব এই সন্তান আমার তখন আদরের হবে যখন সন্তানটা পরিষ্কার হবে ভালো হবে যেমন পরীক্ষা করেছিলেন মহাপ্লাবনের কথা যখন বললেন সন্তানকে কেনান মহাপ্লাবন আসবে বিশাল বড় বন্যা হয়ে যাবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আমার ছেলে কেনান আমার নৌকায় তুমি ওঠো আমার পক্ষে তুমি চলে আসো আল্লাহর কালিমার স্বীকৃতি দিয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে সন্তান বলল আব্বা আমি তোমার কালিমা গ্রহণ করতে পারব না আল্লাহর পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এত নাজিল হয়ে গেল আল্লাহর পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফরমান জারি করে দেওয়া হয়ে গেল ইন্নাহুলাইসামিন আহালিক সে তোমার পরিবারের কেউ না সে তোমার পরিবারের কেউ না এই কথা নিশ্চিত করে দেয় যে সন্তান যদি আল্লাহর পক্ষে অবলম্বন করে সেই সন্তানের প্রতি আমার মহাব্বত থাকবে আর যে সন্তান নবীর দুশ্মনী করবে সেই সন্তানের প্রতি কোনো মহাব্বত রাখা যাবে আসতে কবেন না যাবে যাবে না 
এই প্রমাণগুলো সাহাবা کرام দেখিয়ে দিয়েছেন এই প্রমাণগুলো আম্বি کرام দেখিয়ে দিয়েছেন বদর যুদ্ধের কথা সবার কম বেশি জানা আছে বদর যুদ্ধ ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সেই যুদ্ধের ময়দানে সাহাবা کرام যুদ্ধ করতে গেছেন বদর প্রান্তরে সেই যুদ্ধে এমন সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে ম্যাক্সিমাম আত্মীয় আত্মীয়র সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে কেউ বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে কেউ ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে আমার নবীজির সারা জীবনের বন্ধু তিন তিন বছরের ছোট বড় আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ছেলে ইসলাম কবুল করেন নাই সেই সময় বদর যুদ্ধের দিন নবীর বিরুদ্ধে দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছিল সেই যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে পরে যখন ইসলাম কবুল করেছেন ইসলাম কবুল করার পরে ছেলে তার বাবা আবু বকরকে লক্ষ্য করে বলেন আব্বা জান বদর যুদ্ধের প্রান্তরে আমি আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম আপনি আমার তরবারের নিচেও ছিলেন ইচ্ছে করলে পরে এক আঘাতে আপনার গর্দনটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমি তা মারি নাই কারণ আপনি আমার জন্মদানকারী পিতা এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু বকর বললেন ওরে আমার কোলে যার টুকরা সন্তান তুমি আমার সন্তান হতে পারো কিন্তু বদর যুদ্ধের প্রান্তরে যদি আমি তোমাকে একটা বার যদি দেখতে পেতাম আল্লাহর নামের কসম করে বলি সন্তানের मोहब्बत আমার তখন কাজ হতো না এক আঘাতে তোর কল্লাটা আমি উড়ায় ফেলতাম আল্লাহু আকবার বলবেন না আর যারা এখন আল্লাহু আকবার আরেকজন সাহাবী উবাইদ ইবনুল জাররাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ করে দেখতে পেলেন নিজের জন্মদানকারী পিতা জাররা তার চোখের সামনে দাঁড়ানো তরবারে নিয়ে দাঁড়ায় আছে এমন সময় উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে মনে চিন্তা করলেন আরে আমার জন্মদানকারী পিতা আমার পিতার কোলে আমি মানুষ হয়েছি আমার পিতার আদর স্নেহ দিয়ে বড় হয়েছি আমি তাকে কেমনে হিট করব আঘাত করব এই চিন্তা মাথায় নিয়ে তরবারে গোটা রাখলেন গোটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিন্তা করলেন আরে আমার জন্মদানকারী পিতা হতে পারে কিন্তু আমি যে তাকে আজকে আমার হাত থেকে ছেড়ে দেব কিন্তু সে তো ইসলামের दुश्मन সে তো নবীর दुश्मन সে তো আল্লাহর दुश्मन আজকে আমি তাকে যদি ছেড়ে দেই কিয়ামতের দিন আমাকে মুনাফিকের কাতারে দাঁড় হতে হবে সজন প্রতির অপরাধে আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যাবে এই কথা চিন্তা করলেন তরবারি আবার কোষমুক্ত করলেন হাতটা উঁচু করে নিয়া বাবার গর্দনের দিকে বাবার গলার দিকে এমন জোর আঘাত হানলেন তরবারি দিয়া মস্তকটা ছিটকে গেল ধরটা ছিটকে গেল সেটটাও ছিটকে পড়ল রক্ত ফিঙ্কি দিয়ে পড়ল বাপ জাররা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে বদর যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের বিজয় প্রায় নিশ্চিত মুসলমানদের বিজয় যখন হয়ে গেল সবার মুখে হাসির ঝিলিক কিন্তু ওবায়দার মুখে হাসি নাই ওবায়দার চোখে পানি রাসূল বলেন সাহাবীরা আমার ওবায়দার চোখে পানি কেন কি হয়েছে সাহাবা کرام বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওবায়দার চোখে পানি আসার মূল কারণ অন্য কিছু নয় তার বাপ জাররাজকে বদর যুদ্ধে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে রাসূল বলেন সাহাবীরা আমার ওবায়দা প্রিয় সাহাবীর বাপকে তোমরা কে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছো কুজুর আমরা কেউ তাকে আঘাত করিনি কে আঘাত করেছে ওবায়দা নিজে আঘাত করেছে বাপ হয়ে ছেলে হয়ে তার বাপকে আঘাত করেছে আমার রাসূল হাত তাগা দিলেন আর বলছেন ওবায়দা আমার বুকের ভিতরে চলে আয় বুকের মধ্যে বরণ করে নিয়ে বলছেন ওবায়দা আজকে তুমি যে কাজটা করেছো তোমার জন্য আল্লাহর আটটা জান্নাত তোমার জন্য খোলা হয়ে গেছে একটা আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ আর ওজরে কোন সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ সন্তান আগে না আল্লাহ আগে সন্তান আগে না রাসূল আগে সন্তান আগে না দ্বীন আগে বউ আগে না রাসূল আগে রাসূল আগে এটা হচ্ছে একটা বিষয় এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই যে ইতিহাসগুলো আমরা কম বেশি জানি সাহাবীদের जिंदगी দিগুলো ঘটে গেছে যদি আমরা পরক করে দেখি আর একজন মহিলা সাহাবীর কথা আমার মা আর একটু কান লাগাবেন খানসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ও হুজ্জতের ময়দানে সংবাদ আসলো খানসা তুমি কি জানো তোমার কুরেজার টুকরা সন্তান শহীদ হয়ে গেছে হযরতে খানসা বললেন আর কি সংবাদ দেবে বলো এবার এসে বলতে স্যার একজন তোমার নিজের ভাই যুদ্ধের ময়দানে শাহাদত বরণ করেছে এবার বলতেছে শোনো আমার ভাই শহীদ হয়ে গেছে ভালো কথা 
আমার সন্তান মারা গেছে ভালো কথা একটা বারের জন্য জানাও আমার রসুল কেমন আছে আমার রসুল কেমন আছেন একটা বারের জন্য জানাও এরপরে যখন আবার সংবাদ আসলো ওরে খামসা তুমি কি জানো তোমার নিজের আপন স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে স্বামী গেল সন্তান গেল নিজের আপন ভাই চলে গেল সব সংবাদকে তিনি মাইনাস করে বললেন দুনিয়ার সকল মানুষ বিদায় হয়ে যাক আমার কোনো দুঃখ নাই একটা বারের জন্য জানাই দাও আমার প্রাণের রসুল জীবিত আছেন কি না আমার ভাইয়েরা এটাই হলো ভালোবাসা এটাই হচ্ছে মোহাব্বত এই মোহাব্বত মুসলিম জাতির মধ্যে বিদায় নিয়েছে বলেই আজকে মুসলমানদের এই অবস্থা আমার দেশে প্রকাশ্যে দিবা লোকে রসুল কিনে বাজে মন্তব্য করে রসুল কিনে বাজে উক্তি করে আল্লাহ কে নিয়ে গালি গালাস করে আজ পর্যন্ত কোন তাদের বিরুদ্ধে কোন রায় কার্যকর হলো না এই মাহফিল থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত এমন স্পষ্ট আমরা কথা বলতে চাই অবশ্যই সমস্ত নাস্তিকদের জন্য চূড়ান্ত শাস্তি নিশ্চিত হোক সবাইকে চান সবাইকে চান বুকের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হাত উঁচু করে সবাই বলুন ইসলামের শত্রুরা ইসলামের শত্রুরা আল কোরআনের আলো আমার নেতা তোমার নেতা আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলে আমি অন্তত মাহফিল থেকে অন্তত আল্লাহকে বলতে পারবো আল্লাহ বুক থেকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তোমার সুলকে ভালোবাসার একটা স্লোগান দিকে ছিল আল্লাহ তুমি কবুল করো জোরে বলে আমি আরো জোরে আমি সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ সে অবায়দার ভূমিকা অনেক শুধু একটা দুইটা না অনেক ভূমিকা অবায়দা ইবনুল জাররা রাজি আল্লাহ তালু তিনি যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় আসেন সেই মক্কা ছেড়ে মদিনায় আসার সময় তার কোনো কিছুই তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেননি তার বিশাল বড় বাড়ি দখল হয়ে গেল আবু জেল দখল করলো বাড়ি এখন কি বাড়িঘর দখল হয় বাড়িঘর দখল হয় জমাজমি দখল হয় এই দখলের মূল রূপকার কিন্তু আবু জেহেল যারা জবর দখল করে ভাববেন ওর রক্তের মধ্যে আবু জেহেলের কিছু রক্ত আছে আবু জেহেলের কিছু রক্ত আছে সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ ওহু যুদ্ধের দিনে এ অবায়দের ভূমিকা ছিল অন্য ধরনের কাউকে তিনি সেই দিন পাত্তা দেননি শুধু গুরুত্ব দিয়েছেন আমার রসুল কেমন আছেন আল্লাহ আকবর বলে ওহ যুদ্ধের দিন সবচেয়ে বেশি চক্রান্তের শিকার হয়েছেন নেবি জুনা সৈয়দুনা মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল ছিলেন চক্রান্তের একদম মূল লক্ষ্য ছিলেন রসুল রসুলকে যখন প্ল্যান করে দুনিয়া থেকে হত্যার পরিকল্পনা করা হলো সেই লক্ষ্যে তারা প্রায় পৌঁছে গেছিল অনেক লম্বা কথা শর্ট করে বলছি ওবায়দের ভূমিকাটা কেমন ছিল সেদিন দেখুন রসুলকে কেমন করে ভালোবেসেছেন তারা সব চাইতে যুদ্ধের ময়দান রসুলকে এই কাফের মশ্যকরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে পাথর মারা শুরু করে দিয়েছে তীর মারা শুরু করে দিয়েছে এক পর্যায়ে কাছাকাছি এসে একজন কাফের হাতের মধ্যে পাথর নিয়া নবজির মাথা বরাবর যখন মেরে দিল নবজির মাথায় ছিল সেদিন হেলমেট ছিল হেলমেটের চিকন লোহা নবজির শক্ত কপালের হাড়ের মধ্যে গেতে গেল আরেকজন কাফের মেরে দিল গাল জিতি গালের শিরস্ত্রের চিকন লোহা নবজির গালের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে গেল আর একটা আঘাত হানল পাথরের মুখ বরাবর সুন্দর সামনের দুটি দাঁতের একটা দাঁত সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়ে গেল আরেক টাকা থানল আরেকটা দাঁত ভেঙে গেল একই মুখের ভিতরে তিনটা আঘাত জর্জরিত হয়ে গেলেন রসুল সেখানে সেন্সলেস হয়ে জমিনে পড়ে গেলেন চতুর্দিকে কাফেরেরা গুজব রটায় দিয়েছে কতিলা মোহাম্মদ মোহাম্মদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে মোহাম্মদ আর পৃথিবীতে বেঁচে নাই এই সংবাদ যখন চতুর্দিকে যখন ছড়িয়ে পড়ল ওই মদিনার একজন ইয়াং সাহাবি নতুন বিয়ে করেছেন নতুন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছেন রাত্রিবেলা গোসল সারবেন গোসল করতে নিয়েছেন এমন সময় সংবাদ আসলো ওরে যুবক মদিনার যুবক তুমি গোসল করতেছ তুমি কি জানো আমাদের প্রিয় নবী দুনিয়াতে বেঁচে নাই এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই ইয়াং সাহাবি করলেন কি ফরজ নামাজ বাদ দিলেন ফরজ গোসল বাদ দিয়ে দিলেন 
ফরজ গোসল এটাও জরুরি ফরজ নামাজ এটাও জরুরি কিন্তু তিনি দুই জরুরি কাজ বাদ দিলেন ফরজ গোসল বাদ দিয়া ফরজ নামাজ বাদ দিয়া তিনি স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন স্ত্রী আমার সামনে আমার হাতে তরবারে তুলে দাও তরবারে তিনি উঠায় নিলেন স্ত্রী কপালে সম্মানজনক একটা চুম্বন করে দিয়া জীবনের তরে স্ত্রীকে বলছেন স্ত্রী আমাকে একদিন দুদিনের জন্য বিদায় দিও না এই জাগতিক জেন্দিগির জন্য আমি তোমার কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি আমি এখান থেকে বিদায় নিতে চাই এই যে বিদায় নিলাম দোয়া করো আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে জান্নাতের সিঁড়িতে জোরকন সুবাহান জান্নাতের সিঁড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা বলে স্ত্রী হস্ত থেকে তরবারে নিয়া যুদ্ধের ময়দানে ছাপিয়ে পড়লেন আর সবাইকে বলে দিলেন যে দুনিয়াতে রসুল বেঁচে নাই সেই দুনিয়াতে আমার কোনো বাঁচার দরকার নাই বউ আগে না রসুল আগে আসতে তবে না বউ আগে না রসুল আগে সন্তান আগে না রসুল আগে আল্লাহ আগে না বউ আগে সম্পদ আগে না আল্লাহ আগে আল্লাহ আগে একটু কান লাগান আমার বন্ধুগণ সেই সাহাবি যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে নাপাক অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন কি অবস্থায় নাপাক অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন যুদ্ধের ময়দানের শহীদরা যখন লাশ হয়ে থাকে তখন তাদের আর গোসল করানোর প্রয়োজন হয় না কারণ ওই রক্ত মাখার শরীর নিয়ে ওই বান্দা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে যাবে শহীদ মানেই তো সাক্ষী শহীদ মানে কি সাক্ষী আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ ওহুদের ময়দানে আরেকজন সাহাবি আবদুল্লা বিন জাহাস রাদি আল্লাহ তালান হো তিনিও শাহাদত বরণ করেছিলেন তিনি দোয়া করছেন আয় আল্লাহ তালা ওহু যোদ্ধের ময়দানে যেতেছে আমি যেন কাফিরেদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেন প্রচণ্ড আক্রমণ করতে পারি সর্বশেষ আমি যেন শহীদ হয়ে যাই কাফিররা যেন আমার নাকটা কেটে নেয় কানটা কেটে নেয় হাতটা কেটে নেয় আমার পাটা কেটে নেয় যখন কেটে নেবে ওই কাটা অবস্থায় আমি অঙ্গহানি অবস্থায় তোমার সামনে হাসেরের ময়দানে যখন হাজির হয়ে যাব তখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে ফিমা যদি আনফাক ওয়া উদাহ কেউ কেন তোমার আজকে নাক কাটা হলো কান কাটা হলো সেই সময় আল্লাহ আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলব আল্লাহ একমাত্র ফি কেউ ফি রসুলিকা তোমার জন্য এবং তোমার সুরের জন্য আমার নাক কাটা কান কাটা হয়েছে যেরকম সুবাহান আল্লাহ সব ভালোবাসা কার জন্য আসতে কবেন না কার জন্য আল্লাহর জন্য এই তো দুনিয়ার আকর্ষণ নারী সন্তান দুনিয়ার আর আসল আকর্ষণ কে আল্লাহ পাক আমার ভাইয়েরা ওই যুদ্ধের ময়দানে কি হল সে আবদুল্লাহ বিন জাহাজ শহীদ হয়ে গেলেন নবীর কাছে সংবাদ চলে আসলো এই দিকে রসুল তাগি তিনি অ্যাটাক হয়েছেন রসুলকে অ্যাটাক করে যখন রসুলকে জমিনে ফেলে দেওয়া হলো আমার রসুল মুখ থে জমিনে পড়ে গেলেন জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখের রক্ত গুলো থোকা থোকা পড়ে থাকলো চতুর্দিকে রসুল মুখ থে পড়ে আছেন এমন সময় নবীর পাশে কেউ নাই তন্ন তন্ন করে সাহাবে কেরাম খোঁজাখোঁজি শুরু করে দিলেন একজন বিচক্ষণ সাহাবি আলী রাদি আল্লাহ তালান হো খুঁজতে খুঁজতে গিয়া ওহদের প্রান্তরে একটা কোনাই গিয়ে রসুলকে যখন পেলেন রসুলকে পেয়ে বলছেন আপনার এই পবিত্র দেহে যারা আঘাত হেনে যখন রক্তাক্ত করে দিল আপনি তাদের জন্য লানত করুন রসুল বলছেন ওরে আলী আমি কারো জন্য লানত করার আমার কোনো প্রয়োজন নাই তবে একটা কথা জেনে রেখে দিও আলী আল্লাহর নামের কসম করে বলি এই যে রক্ত দেখতে পাচ্ছ এই যে আমার রক্ত জমিন পর্যন্ত স্পর্শ করেছে তুমি দেখতে পাবে খুব বেশি দিন দেরি নয় এই জমিনি কালিমার পতাকা বিজয় বেশে পথ পথ করে উঠতে থাকবে সেই যুদ্ধের ময়দানে রসুলকে সঙ্গে সঙ্গে কোলের মধ্যে নিয়া আরেকজন সাহাবি দূর মেরে নিরাপদ জায়গায় সহায় দিলেন বিশাল ভূমিকা ছিল সে নবীর পাশে আস্তে করে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতেছেন অজরে ঝাড়ায় চোখে চোখ থেকে পানি বের করে কাঁদতেছেন এমন সময় রসুল বলছেন অবায়দারে কান্দিস না হজুর আপনার কপালের লোহার দিকে তাকালে চোখে পানি আমি রাখতে পারতেছি না আমার নবীজির সেই কপালের বিদ্রোহ লোহাতে ওবায়দা হাত দিলেন হাত দিয়ে মননে ভাবলেন হাত দিয়ে টান দিলে পরে নবজির কষ্ট বেশি হয়ে যাবে 
এই চিন্তা মাথায় নিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখটা লাগায় দিলেন দাঁত চা লাগায় দিলেন দাঁত চা লাগায় দিয়া আস্তে আস্তে টান দিলেন অভিজির কষ্ট বেশি হবে মনে করে দাঁতের দিকে নজর না দিয়া এমন জোরে টান মারলেন এক টানের সামনের একটা দাঁত ভেঙে গেল থামলেন না গালের মধ্যে আরেকটা লোহা বিদ্ধ হওয়া আবার তিনি আরেকটা দাঁত দিয়ে কামর মারলেন টান মারলেন আরেকটা দাঁত সামনের দুটা ভেঙে গেল রসুল বলছেন ওরেও ওরেও বাইদা তোমার মুক্ত রক্ত দিয়ে পড়ে গেছে তুমি এমন করে টান দিয়ে এই লোহাগুলো বের করলে কেন হাত দিয়েও টান দিতে পারতে ও বাইদা বলছেন ওজুর এই হাতে আমার নিজের পিতাকে দুনিয়া থেকে খতম করে দিয়েছি এই হাতে আমি আমার পিতাকে খতম করে নি আমার পিতা ছিলেন শিরকের প্রতীক শিরিককে খতম করেছি বাতিলকে উৎখাত করেছি হুজুর আপনার এই লোহাটা তুলতে গিয়ে আমার দাঁত কেন আমার কলে যা ছিঁড়ে দিয়ে হলেও আমার কোনো কষ্ট হতো না জোরেখন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরেখন সুবাহান আল্লাহ ভালোবাসা সব উৎসর্গ করব কার জন্য আসতে কবেন না কার জন্য আমার আল্লাহর দয় আমার প্রতি সবচেয়ে কম না বেশি অক্সিজেন কে দেন আজ থেকে আমার অক্সিজেন কে দেন আকাশের এই প্রদীপ্ত আলো আমাকে কে দেন এই তাপ কে দেন শীতকালে কি তাপের দরকার আছে গরমকালেও গরমকালেও আছে এই তাপ পৃথিবীতে আসে ডাইরেক্ট সূর্যের তাপ যদি পৃথিবীতে আসতো পৃথিবীর কোন প্রাণী বাঁচতে পারত না স্কিন ক্যান্সার হয়ে মানুষ মারা যেত স্কিন প্রবলেম হতো এই আকাশের এই সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি রেডিয়েশন বেগুনি রশ্মিকে আল্লাহ পাক ফিল্টারিং করেছেন এই আকাশে বায়ুমণ্ডল আসার আগেই চারটা স্তর ট্রপোস্ফিয়ার মেগনোটোস্ফিয়ার আইনোস্ফিয়ার চারটা স্তরে এটাকে ফিল্টারিং করে করে সূর্যের এই তাপটাকে সুন্দর করে স্বচ্ছ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বান্দার জন্য পৌঁছিয়া দেয় বলেন বান্দা আমি তোরে দিলাম তুই ক আলহামদু যেরকম আলহামদু লিল্লা প্রশংসা হবে কার কার গুণ গান গাইব মোহাব্বত বেশি করব কাকে আচ্ছা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে ঘড়ি কি বেশি ঘুরতেছে নাকি ঘড়ি খুব দ্রুত ঘুরতেছে মনে হয় শেষ করে দেব নাকি আলোচনা চালাবো তার কিছু জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমি ভাবি নাই জাস্কের এই মঞ্চে আমাকে কথা বলতে হবে কথা বলার কোনো পরিবেশ আমার ছিল না মানসিক মানুষের অসুস্থতার দিক থেকে শারীরিক অসুস্থতা বেশ মারাত্মক না মানসিক অসুস্থতা বেশ মারাত্মক মানসিক আমি আজকে শারীরিক দিক থেকে যতটুকু না মানসিক দিক থেকে আমি একটা চরম চাপের সম্মুখীন আমি আসতে নিয়ে আজকে আমি নগা হয়ে আসতেছিলাম ঠাকুরগা মাহফিল ছিল আসার পথে আমার গাড়িতে করে আসার সময় আমার আগে ছিলেন আলতাফ ভাই আরেকটা গাড়িতে উনি চলে গেছে এর মাঝে আমার গাড়ি যাচ্ছিল হাইওয়েতে ভিতর থেকে একটা মোটর সাইকেল আচমকা যখন রোডের উপর উঠায় দিয়েছে আমার ড্রাইভার তার জীবনের সব শক্তি প্রয়োগ করে হার্ট ব্রেক করেছে ব্রেক করা মতলব আমার মাথা গেল ড্যাশবোর্ডের সাথে বাড়ি খাইল সামনের কাজ ভেঙে সয়লাভ হয়ে গেছে এর মাঝে আরেকটা মোটর সাইকেল সামনে চাপা লেগেছে এবং যিনি যারটা লাগছে আমি তো ভাবছি আল্লাহ ওটাও আল্লাহর গোলাম আল্লাহ তুমি তাকে হেফাজত করো আল্লাহ তাকে সেফ করেছেন হয়তো একটু আক্রান্ত হয়েছেন আমরা তার জন্য সবাই মিলে আমরা কায়মন বাক্যে অত্যন্ত দিল থেকে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাকে সুস্থ অবস্থা আগের মতো করে দাও আমাদের মাঝে ফিরে আসার তফিক দিয়ে দাও এটি জোরে বলি আমিন এই হাজার হাজার মানুষের দোয়া আল্লাহ যেন কবুল করেন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আমি এই সিচুয়েশন নিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম এসেছি আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত অতিথি সম্মানিত প্রফেসর মুফিসুদ্দিন কবিরাজ ভাই তিনি বললেন ভাই জান কোনো প্রবলেম নেই অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট এটা বলে আসে না এটার সম্পূর্ণ একমাত্র ইঙ্গিত হচ্ছে কার বলেন কার পক্ষ থেকে হয় মন খারাপ করা যাবে না হতাশ হওয়া যাবে না আল্লাহ যেন সবগুলোকে সহজ করে দেন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরো জোরে আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা এই আকর্ষণগুলো আল্লাহ পাক দিয়েছেন কিন্তু নারীর প্রতি সন্তানের প্রতি আকর্ষণ আমাদের থাকবে আপত্তি নেই কিন্তু কোনো ক্রমেই আল্লাহ এবং রসুলের চাইতে বেশি হওয়া যাবে আল্লাহর দিনের চাইতে বেশি হওয়া যাবে না কবরে প্রশ্ন হবে কি বৌনিয়া বাচ্চা নিয়া 
কবরে প্রশ্ন হবে এক নাম্বার কাকে নিয়া আসতে কবর না কাকে নিয়া নাম্বার দুই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু নাম্বার তিন ওমা দীনুক তোমার দিনটা কি আমার দিন হচ্ছে ইসলাম আমার দিন কি আসতে কবর না আমার দিন কি ইসলাম কে দিয়েছেন কাকে দিয়েছেন আমাকে দিয়েছেন আমরা ইসলাম মেনে চলব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমরা মুখটাকে ফিরায় নেব ইসলামের দিকে ফাকিম ওয়াজহাকা লিল দীন হানিফা আমরা আমাদের দিনটাকে আমাদের মুখটাকে দ্বীনের জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলব আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে maaf করে দিবেন maaf করবেন 12টা কাজ যাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহ পাক তাদেরকে maaf করবেন এই কথাটা বলেই আমি আমার আলোচনা শেষ করব আমি খুবই খুশি যে কেউ এখনো ওঠেন নাই আমার বিশ্বাস প্রত্যেকটি লোকের হাতের সাথে আমার হাতটা আজকে মিলিয়ে আমি নিজেও নিজেও ব্যক্তিগত ভাবে সবার কাছে আমি দোয়া চাবো সবাইকে আমার জন্য দোয়া করে যাবেন না এখানে সবাইকে দোয়া করে যাবেন না একটা লোক যাবেন না আমরা সবাই একসঙ্গে দোয়ায় যাব আমাকে সহদে সাহেব বলেন আপনি যদি ওয়াজ করতে নাও পারেন আপনি যদি স্টেজে এসে বসে একটু সালাম বিনিময় করে যান আমি এসেছি আমি আমার হৃদয়ের টানে এসেছি দ্বীনের জবাবদিহিতা এসেছি আমি আমি এসেছি বেজার হননি তো আপনারা নাকি খুশি হয়েছেন তো আল্লাহর জন্য খুশি হয়ে যান জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ পাক maaf করবেন 12টা কাজ যাদের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়ে যাবে কয়টা কাজ এক নাম্বার ভুল হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করলে আল্লাহ পাক তাকে maaf করবেন জোরে করুন সুবহানাল্লাহ maaf করার জন্য কে আছেন মান আমিলা মিনকুম সুআম বি জাহালা জাহালাদের কারণে কোনো ভুল হয়ে গেছে আমরা কার কাছে maaf চাই নেব যারা পাপ কে বর্জন করবে পাপ সবার জীবনে আসে না নাই আসে কিন্তু ইচ্ছা করে যে পাপ করবে না পাপ কে যে বর্জন করবে আল্লাহ তাকে maaf করে দিবেন যারা ঈমান আনবে এবং সৎ কর্ম করবে তাদেরকে maaf করবে যারা না দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহ পাক তাদেরকে maaf করে দিবেন জোরে করুন সুবহানাল্লাহ আচ্ছা যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় ভুল হয়ে গেছে কিছু কিছু লোক আছে নিজের ভুল স্বীকার করে না আছে না নে বলেন তো যে নিজের ভুল স্বীকার করে না সে কি সে কি মুহাম্মাদের দলের না আবু লাহাবের দলের কার দলের আবু লাহাবের দলের যারা তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহ পাক তাদেরকে maaf করবেন যারা জান মাল দিয়ে জিহাদ করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে maaf করবেন এই কাজ কিন্তু সহজ তা কাম না নামাজ পড়া সহজ জান দাও সহজ না মাল দাও সহজ না এই কাজ কি আমরা সবাই করতে রাজি আছি তখন রাজি থাকব যখন আমরা मोहब्बत করব সবচেয়ে বেশি কাকে আল্লাহকে বইয়ের টানে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না বাচ্চার টানে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না ব্যবসার টানে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না সম্পদের টানে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না কিন্তু বেশি मोहब्बत থাকবে কার তখন যাওয়ার ইচ্ছা হবে না হয়ে যাবে আমার বন্ধুগণ আরেকটা হলো যারা আল্লাহর পথে দান করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে maaf করে দিবেন আরেকটা হচ্ছে যারা নবীর অনুসরণ করবে তাদেরকে maaf করবেন সত্য সঠিক সঠিক কথা যারা বলবে তাদেরকে maaf করে দিবেন যারা মানুষের ভুল ত্রুটি maaf করে দেয় আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক তাদেরকে maaf করে দিবেন জোরে বলি সুবহানাল্লাহ যে বান্দা বান্দাকে maaf করে দেয় সেই বান্দাকে আল্লাহও maaf করে দেন নাম্বার 12 হলো যারা কবিরা গুনাহ গুরা কবিরা গুনাহ থেকে নিজেকে বেঁচে রাখবে কবিরা গুনাহ গুনার মধ্যে কিছু ক্লাস আছে যে গুনাহটা মারাত্মক গুনাহ সেটা হচ্ছে কবিরা গুনাহ কবিরা গুনাহ থেকে যে বান্দা নিজেকে গুটিয়ে রাখবে আল্লাহ পাক তাকে অবশ্য অবশ্যই maaf করে তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন জোরে করুন সুবহানাল্লাহ আর 6 টা কাজ যে বান্দার মধ্যে থাকবে আল্লাহ পাক তাকে কখনো maaf করবেন না এবং তার মধ্যে এমন কিছু পাপ আছে যে পাপের জন্য সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে চলে যাবে এর মধ্যে এক নাম্বার হলো যে বান্দা সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ যে গুনাহটা হচ্ছে শিরকের গুনাহ যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাক আল্লাহ পাক তাকে maaf করবেন না কিসের গুনাহ আজ তো কবর না শিরকের গুনাহ কিসের গুনাহ শিরকের গুনাহ মাই ইউশরিক বিল্লাহ ফাকদ হারাম আলাইহিল জান্নাহ যে ব্যক্তি শিরিক করবে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে সে কখনো জান্নাতের গন্ধ পাবে না আজকের সমাজে শিরকের গন্ধ আছে না নাই কবর পূজা মাজার পূজা কবরে ফুল দেওয়া এগুলো কি আছে এগুলো কি ইসলাম বলে কোন কবরে ফুল দেওয়া যদি জায়েজই হতো আমার নবীর আমার নবীর আমার নবীর কবরেও ফুল থাকতো আমার নবীর কবরে কি কোন একটা ফুল আছে আমি কতবার গিয়েছি রাসূলের কবরের সামনে আমার মনে নাই অসংখ্যবার আমি রাসূলকে কবরের সামনে রেখে আমি রাসূলকে সালাম দিয়েছি একটা দিন দেখলাম না কোন দেশের রাজা কোন দেশের বাদশা কোন দেশের বিশেষ কোন ব্যক্তি ফুলের তোড়া নিয়ে এসে নবীর কবরের সামনে ঝুলায় রাখছে 
বরঞ্চ নবীর কবরের সামনে যদি কেউ হাত তুলে রাখে পুলিশ হাত হাতে পিটায়া হাত সোজা করে বলে এই জায়গায় চাইস না চাওয়ার জায়গায় এক জায়গায় কার জায়গায় কার কাছে আল্লাহর কাছে অর্থাৎ শেরকের কোন কাজে আমরা নিজেকে জড়াবো না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ হক কথা বলে যাব হকের পক্ষে আমরা আন্দোলন করব কল্লা দেব কিন্তু আল্লাহকে দিতে পারবো না আমরা সবার কি মনে থাকবে শেরকের কাছে আমরা নিজেকে জড়াবো না সম্মানিত ভাইয়া আজকে সমাজে কিছু প্রচলিত শেরিক আছে যেরকম সেদিন এক বিয়েতে গেছি বিয়েতে যাওয়ার দিন প্রচুর বৃষ্টি একজন বলতেছে যে এই বৃষ্টি হওয়ার কারণ আছে কেন এই বর ছোটবেলায় বেশি বেশি পোড়া ভাত খাইছে এই জন্য বৃষ্টি হয়েছে আছে নাকি এগুলো পোড়া ভাত খাইলে নাকি বৃষ্টি বিয়ের দিন বৃষ্টি হয় কি হাসড়ি ভাত হাসড়ি ভাত এলাকার ভাষা এটা হাসড়ি মানে হাসড় দিয়া শেষে যে ভাতটা আসে আচ্ছা এটা মারাত্মক একটা রং কথা শিরকের গন্ধ আছে না নাই আচ্ছা শিরিক কিন্তু মারাত্মক জিনিস এই জন্য লোকমান সরে লোকমান আছে না লোকমান আলাই সাল্লাতু সাল্লাম তার সন্তানকে তেরোটা নসিহত দিয়েছেন কয়টা যদি সুযোগ আসে আগামী বছর আমি সুরে লোকমান থেকে মনে করে দিবেন আমি লোকমান থেকে কথা বলবো তেরোটা নসিহত তিনি তার সন্তানকে দিয়েছেন এক নম্বর নসিহতই হল स्पष्ट कर যারা ইমান আনবে এবং যারা তাদের জীবনের লেবাসের ভিতরে কোন জুলুম আনবে না জুলুমান মানে শিরিকের দ্বারা আচ্ছাদিত হবে না আল্লাহ বলছেন যে সিরিক করবে না এবং যে ব্যক্তি ইমান আনতে পারবে সেই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত আমি আল্লাহ তাকে মাফ করে জান্নাতের দরজায় পৌঁছাইয়া দেব যেরকম সুবাহান আল্লাহ শনিবারে শনিবারে বাঁশ কাটা যাবে না আছে নাকি এগুলো মঙ্গলবারে বিয়া করা যাবে না আছে সকালবেলা বাকি দেওয়া যাবে না মানে ও বাকি দেবে না কৌশল হ্যাঁ मानसर चिंता चिंता हल सिर चिंता कीसर चिंता सिरक चिंता এরপরে আরো আছে এগুলো আমাদের ছোটবেলায় আমাদের মা এই যে কপালে কি দিছে কপাল খোলাটি এটা দিলেই মনে হয় কপাল খুলে যাবে এটা কেন দেওয়া হলো কি জন্য দেওয়া হলো আমরা কেউ কিন্তু জানি না অতএব এর প্রতি বিশ্বাস আনাও যাবে না শিরকের কাজ এরকম ভাবে আমাদের সমাজে কিছু কিছু বিষয় প্রচলিত আছে হাত চুল কেলে কি আসে मुनाफेक মোনাফেক সমাজে কম না বেশি বেশি তো মোনাফেক মোনাফেক কে চিনবো আমরা কেমনে যার মধ্যে তিনটা দিন জিনিস দেখতে পাবো মিথ্যা কথা বলবে আমানতের খেয়ানত করবে ওয়াদা ভঙ্গ করবে সকালে বলবে এক কথা বিকেলে বলবে আরেক কথা আর কথায় কথায় মিথ্যা আর যখন কথা বলতে বলতে সারতে না পারে তখন ইংলিশ শুরু করে ইংলিশ শুরু করা লোক আছে না নাই এই সমস্ত সিস্টেম যাদের মধ্যে আছে তারা হচ্ছে মোনাফেক আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের ব্যাপারে বলেন 
আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট আয়াত জানিয়ে দিয়েছেন খুবই পরিচিত আয়াত আমার আপনার ঘরের পাশের আয়াত খুব পরিচিত সবাই বলুন ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার ওয়ালা তাজিদালহুম কারণ মোনাফিক দের কাজ হলো এক কথা দুই দিকে লাগানো বিভিন্ন দিকে তাদের ভিতরে ষড়যন্ত্র করা ভিতরে ভিতরে গন্ডগোল সৃষ্টি করে দেওয়া গন্ডগোল সৃষ্টি করে দেওয়া কুটনামি করা চগল খড়ি করা মারাত্মক অপরাধ গুলো এই মোনাফিকের দ্বারাই হয়ে থাকে আমার রসুল মোনাফিকদের ব্যাপারে খুব শক্ত ছিলেন রসুল কাল্লা পাক অর্ডারও করেছেন এই রসুল আপনি যুদ্ধ করবেন দুই শ্রেণীর সাথে যারা কাফের যারা মোনাফেক আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মোনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন কঠোর হয়ে যান কিন্তু আমার নবে যে একজন মোনাফিকের জানাজা পড়েছিলেন এমন ঘটনা আছে না নাই বলেন আমার রসুল একজন মোনাফিকের জানাজা পড়েছিলেন কিন্তু নিজের আবেগে তিনি আদায় করেছিলেন জানাজা যখন শেষ হয়ে গেল তিনি নিজের জুব্বাও তাকে দিয়েছিলেন এরপরে তার সেই জানাজায় হাজির হয়ে গিয়েছিলেন অমর ফারুক তাকে পিছনে টান মেরে ধরে বললেন আপনি নামাজ পড়াবেন না কারণ সে মোনাফেক রসুল বললেন শোনো না আমি জানাজা পড়াই দেখি আল্লাহ কি করে রসুল দয়াদ্র হয়ে রহমদিল হয়ে ওই মোনাফিকির জানাজা পড়ার পড়ানোর জন্য রেডি হয়ে গেলেন কারণ সেই মোনাফিকির সন্তান ছিল রসুলের প্রিয় সাহাবি সন্তানের সে বাবার জন্য কাঁদে রসুল রসুল অস্থির হয়ে গেলেন জানাজা পড়ার জন্য জানাজায় দাঁড়িয়ে গেছেন জানাজা শেষ হয়ে গেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে হে রসুল আপনি তার জন্য মাফ চান অথবা না মাফ চান আপনি যদি সৌত্তর বারো তার জন্য মাফ চান আল্লাহর দরবারে আপনার এই মাগ ফেরাত কখনো মঞ্জুর হবে আজ থেকে মঞ্জুর হবে রসুল দোয়া করলেও মোনাফেকদের দোয়া কবুল হয় মোনাফেকদের জন্য রসুল দোয়া করেও সফল হন নি অতএব সেই মোনাফেকের কাতারে আমরা যাব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আরেকটা পাপ কাজ হলো যে পাপ আল্লাহ পাক মাফ করবেন না যারা কুফুরি করবে অত্যাচার করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন আল্লাহ পাক বলছেন তাদের জন্য কোন পথ খোলা রাখবেন না কুফুরি যারা করবে অত্যাচার যারা করবে আরেকটা শ্রেণী হলো ইমান যারাই নেই ও বারবার কুফুরি করে ইমানও আনে কুফুরিও করে আসে না নাই বলেন নামাজও পড়ে কবরে গিয়ে মাজারেও শেষ দা দেয় আছে এরকম আছে আমার দেশে কিছু দরবার আছে কিছু ভণ্ড আছে যারা মুরিদ কর্তৃক শেষ দা গ্রহণ করে ওদের পা লাঠি দিয়ে পিটাইয়া ভাঙ্গায় দেওয়া দরকার কিনা যে দরবারে শিরকের প্রথা চালু আছে সেই সমস্ত দরবার লাঠি দিয়া ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া দরকার শিরকের কাজে আমরা নিজেকে জড়াবো না কাউকে জড়াতে দেব उपस्थापन कर आलोचना रेकर्ड हो मन नहीं रेकर्ड अपना सुनते पाए देखते पाए बारोटी क्ष जरा कर आल्ला पक्त कर पंजीभूत स्वर्ण रौप्य 
এটা মানুষের জন্য আকর্ষণ করা হয়েছে সোনার দিকে টান পুরুষের বেশি না মহিলার বেশি এখানেও মহিলার বেশি আচ্ছা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গন্ডগোল হয় গন্ডগোল হয়ে মাঝে মাঝে দেখবেন হঠাৎ করে বউ খেপে গিয়ে বলে শোনো সংসার করার আর দরকার নাই আমার তুমি তালাক দাও এরকম আছে না এই জন্য তালাকের রাইট সালা পাক দিয়েছেন কাকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন কাকে পুরুষকে যদি মেয়েদেরকে দেওয়া হতো সকাল বিকালে চোদ্দ বার হতো এই জন্য আল্লাহ দেননি কারণ মেয়েদের মধ্যে দুইটা ঘাটতি আছে কটা ঘাটতি আছে দুইটা ঘাটতি বোখরা শরীফের আদি শেষ হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে দুইটা ঘাটতি একটা হচ্ছে দিনের ঘাটতি আর একটা হচ্ছে বুদ্ধির ঘাটতি রসুলকে বলা হলো সাহাবাকেরা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ দিনের ঘাটতি কি আর বুদ্ধির ঘাটতিটা কি রসুল বললেন দিনের ঘাটতি হলো আমরা পুরুষ আমরা নামাজ পড়ি এক মাসের তিরিশ দিনই আর তোমরা হাজার চেষ্টা করলেও তিরিশ দিন নামাজ পড়তে পারো কেন পারো না বুঝে দিতে হবে বুঝে দিতে হবে বুঝে নেন তাহলে এটা কি তাদের ঘাটতি না তাদের তাদের একটা গ্যাপ আছে না গ্যাপ আছে ও নারীরা এটা হচ্ছে তোমাদের গ্যাপ তোমাদের ঘাটতি রসুল বললেন আর বুদ্ধির ঘাটতি হলো কোনো বিচারের রায় দিতে গেলে কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন হলে কোন কিছুর ফায়সালা হন নিতে গেলে সেই সময় সাক্ষী যে গ্রহণ করা হবে সাক্ষীর ক্ষেত্রে একজন পুরুষ যদি সাক্ষী দেয় একজন পুরুষের সমান কয়জন মহিলা লাগবে বলেন কয়জন লাগবে দুইজন লাগবে আল্লাহ জানেন মেয়েদের সাক্ষ্য দুইটা কেন লাগবে আল্লাহ এটা বুঝেন রসুল হচ্ছে তোমাদের দিনের ঘাটতি আমার বন্ধগণ মেয়েদেরকে দুজন সাক্ষী কেন করা হলো একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হয়ে যাবে আমার বন্ধুগণ ছাত্র ছাত্রকে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতেছে বলো তো এই বর্তমান দুনিয়াতে কোন নেটওয়ার্ক সবচেয়ে শক্তিশালী কোন নেটওয়ার্ক সবচেয়ে শক্তিশালী বলো তো এই যে আছে না এখন ইউটিউব আছে ইমেইল আছে জিমেইল আছে তারপর ভাইভার আছে লাইন আছে হোয়াটসঅ্যাপ আছে কত মানে নেটওয়ার্ক আছে কোন নেটওয়ার্ক সবচেয়ে শক্তিশালী ছাত্র উত্তর দিচ্ছে স্যার আমার কাছে দুটো তথ্য আছে এক নম্বর হলো ফিমেইল নাম্বার দুই হচ্ছে ইমেইল স্যার হাসতে হাসতে কয় তুই এক নাম্বারে ফিমেইল কইলি কেন ফিমেল মানে হচ্ছে মহিলা ফিমেল মানে কি মহিলা সঙ্গে সঙ্গে এখন ছাত্র বলছে স্যার এক নম্বর ফিমেল এই জন্য বললাম কারণ ইমেইল একটা নিউজ প্রচার করতে যে সময় লাগে একটা ফিমেলের কাছে একজনের কাছে একটা নিউজ দিলে গোটা দুনিয়ায় তার সে বিষয় আগে ছড়ে নিউজ ছড়ানোর দিক থেকে পুরুষ ফার্স্ট না মহিলা ফার্স্ট এই জন্য সাক্ষ্য লাগে কয়জন কথা বোঝা যাচ্ছে তো আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ তো এই রকম মেয়েরা একটু আবেগ প্রবণ বেশি হয় অনেক সময় চূড়ান্ত কথা বলে ফেলে হয়তো বলেই ফেলল সংসার করব না চলে গেলাম বাপের বাড়ি রাগ টাক কইরে ব্যাগটা গোসাইছে হয়তো চলে যাচ্ছে পিছন থেকে আসতে করে বলবেন ময় না কই যা আগামীকাল কি রাজশাহী সিটিতে গিয়ে সবচেয়ে বড় জুয়েলার্স থেকে আমি তোমার জন্য পেটা তিন ধরে স্বর্ণের চেন আনব কি সত্যি কি আনবা তাহলে জানো না কি কথা কি বোঝা গেল তাহলে সোনার প্রতি আকর্ষণ কে দিয়েছেন আজ থেকে বলেন না কে দিয়েছেন আল্লাহ পাক দিয়েছেন আচ্ছা এরপর বুঝে বলতে হবে তাই না কিন্তু এই দিকে তো ঘড়ি মানতেছে না একটু বলে দেব বলে দেব বলে দেব এবছর না সামনে বছর খুব সুন্দর মানুষ বলি আলহামদুলিল্লাহ चल्लिसन আকর্ষণ না বিকর্ষণ ওই গাভির দিকে টান আছে না নাই 
ওই গাফি দুধ তো বসে হঠাৎ করে মরে যায় সকে পানি আসে আসে সকে পানি আসে চলে গেল আকর্ষণ আল্লাহ পাক দিয়ে দিয়েছেন আমার ভাইয়েরা নাম্বার ছয় হলো আল্লাহ চাষাবাদ এখন তো আমার বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মাঠে মাঠ ভরা ধান সেই ধান চলে আগে সবুজ সেই ধান হয়ে গেছে এখন সোনালি এই ধানগুলো আমরা অগ্রহায়ণ মাসে কেটে নেব এই জমি যে জমির মালিক বিশ বিঘে জমি ওই জমির ওই ফসলের সামনে যখন ওই কৃষক যখন দাঁড়ায় ওই ফসলের দৃশ্যের দিকে যখন নজরটা দেয় তখন ওই কৃষকের মনে দুঃখ না হাসি দুঃখ না বেদনা বলেন বেদনা আছে দুঃখ আছে চরম আনন্দ হয়ে যায় তার ভিতরে আহা এত সম্পদ আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন জোরকর সুবাহান আল্লাহ এই যে আকর্ষণ আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ নিজে ওয়াজ করে বলছেন শোনো এখন আমার প্রকৃত ওয়াজটা শোনো এগুলো হচ্ছে তোমাদের জালিকে মেতাউল হায়াতির দুনিয়া এগুলো হচ্ছে তোমাদের জাগতিক জীবনের শুধু কয়েকদিনের অবস্থান করার জন্য জীবনটা অতিবাহিত করার জন্য তোমাদের ক্ষণিকের জীবনের জন্য তবে উত্তম ঠিকানা হতেছে আল্লাহর ঠিকানা জোরে কনস বহান আল্লাহ আরো জোরে কনস বহান আল্লাহ সে আল্লাহর ঠিকানা হলো উত্তম ঠিকানা তার কাছেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে আমার কাছেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে এরপর আল্লাহ পাক বলছেন হের সুল আপনি বলে দেন কুল আমি কি তোমাদের ওই ছয়টা আকর্ষণীয় জিনিসের চাই তারও বেশি আকর্ষণের কোন সংবাদ দেব নাকি সেই সংবাদটা হচ্ছে যে সমস্ত বান্দাগুলো লিল্লা দিন তাকাও যারা তাকাও অবলম্বন করবে আইন্দার অভিম আল্লাহর প্রতি তাদের জন্য এমন একটা জান্নাত দেওয়া হবে স্থায়ী জান্নাত এবং সেই জান্নাতের মধ্যে থাকবে সুন্দর সুন্দর পবিত্র স্ত্রী আর সেই জান্নাতে থাকবে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি জোরে কন সুবাহান আল্লাহ কার সন্তুষ্টি থাকবে আমি জান্নাত পেলাম কিন্তু আল্লাহ রাজি নাই তাহলে কি জান্নাত পায় লাভ আছে নাকি আল্লাহ খুশি নাই আমার সেই জান্নাতকে আনন্দময় হবে হবে না আল্লাহ পাক বলছেন সরবদি আমার সন্তুষ্টি তোমার ভিতরে তোমার উপরে থাকবে আল্লাহ বসিরম বিল আইবাদ আল্লাহ বান্দার সকল কিছু দেখেন আল্লাহ পাক এই আয়তের নিরিখে তা কর নীতি অবলম্বন করে দুনিয়ার আকর্ষণীয় জিনিসকে অবৈধভাবে গ্রহণ না করে আল্লাহর কাছে উত্তম ঠিকানা মনে করে আমরা আমাদের জীবনটাকে ঢেলে সাজাই এই হোক আমাদের পরিকল্পনা এই হোক আমাদের সামনের জীবনের সমস্ত ডিসিশন আল্লাহ কবুল করে এটি জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরো জোরে আল্লাহ আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা ইয়াসাবাদ কামনা করছি আসুন আমরা ধীরে ধীরে দোয়ার দিকে চলে যাচ্ছি অনেক রাত হয়েছে আচ্ছা বসুন বসুন সবাই আমরা দোয়া করে যাব আমরা দোয়া না করে কেউ এখান থেকে বিদায় হব না সবাই নামাজের মতো করে বসে যাই নামাজের মতো করে তাসাহুদের মতো করে বসে যাই আমরা আল্লাহর কাছে চাবো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব আমরা আল্লাহর কাছে একদম দিল থেকে আমরা দোয়া করব এটাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার পছন্দের বান্ধবের তালিকায় আমাদের নামটা লিখে নেন জোরে বলি আল্লাহ আমি সবাই বলি আস্তাক ফির আরো জোরে আস্তাক ফির রব্বি মিন কুল্লি জোরে বলুন হে আল্লাহ রহমান আমার জীবনের সাগিরা কবিরা ছোট বড় সকল গুণা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও মাফ করে দাও জোরে বলুন আজকে যতটুকু হয়েছে আজকে যতটুকু হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি সবার কাছে দোয়া চাই দোয়া করবেন আমার জন্য আল্লাহ যেন আমাকে এই বিপদ থেকে আমাকে সংকট থেকে আমাকে যেন উত্তরণ হওয়ার তফিক দান করেন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরো জোর আল্লাহ আমিন আসুন আমরা দোয়া করি আর না আমরা ফজরের দিকে তাকাবো ফজর নামাজ সবাই পড়ব না এশার নামাজ পড়েছি ইনশাল্লাহ মানে পড়ি নাই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে আমরা এশার নামাজ পড়েছি আলহামদুল্লাহ ফজর নামাজ পড়বো ইনশাল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا 
وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوخار آية الله تعالى غفيرات نجوم رات جمان ورات تتيب تمار حجر ومسلمان نرو ناركين يا پرتيب جمانير مهو تاتي كي پوريتران روپاي شش شوكي سالا چنا كوي گنار بو جامع تاين يا کنگل فكر ارمت دوتا حد پت يا چي الله گنار دي كي نظر ديو نا بندا موري كوري تمام زندگير گنا گلاما در ماف كوري دا दुटा हाथ जोखन पेते रखे, दुजन मनुष्य रे कोते बेशी बेशी मोने पुरे जाए रे, अमादेरे मस्ती के जादीर, जनों दुखिनी माँ जर बिदाय होले, ज़िंदगीर गुना गुलो माफ करे दाव, कबर गुलो के तुम यन ल जन्नतेरे टुकरा बनाया दाव, दुआ के मन करे कुर्ता ही ताऊ तुम्हें शिक्ये दिए छो, सबे चक्क बंद करे اللہ شکر دعا پڑے دیل کھلے شبائے بولون رب رحمہما کما رب یالی صغیرا رب رحمہما کما رب یالی صغیرا رب رحمہما کما رب یالی صغیرا آئے اللہ تعالیٰ بشش کرے اے محفل رائے جن جرا کل لین اور شنار جن دور دوران تو تک جرا آش لین بینی موئے کل قیمہ تیرے کٹھین موئے دانے جے دن پتا تر پتر کے چن بینا ماں تر شنطن کے پت جنت پھول جاوے جے دن منوش کانتے کانتے چکر پانی گلو پھول جاوے چک تک راکت و بیر ہوا شروع ہوئے جاوے شئی کو ٹھیل مصیبت رہ دینے اے محافیل اما در شبر جنہ تمی اللہ نجا تیر مدھوم بنایا دیو آئے اللہ تعالی اے دھروئی لیر پرتیٹ گھار کے تمی اللہ اس سمیر درگو بانی داو جو تو میت قورست ہویا چھین اللہ تمی تا دیر زندگی رگو نگو لو ماف کرے داو कोतम रहूँ कोतम रुब्बी बेचे छिले नहीं ग्राम में बरसीं न चिन्नस के तर कबूर बरसी होए छेद अल्लाह मेहरबानी करे इतना देर आरवार जन्नत मरा तुम्हार कसे माफ़ चाचे मेहरबानी करे तुम्हीं तदेर आरवार पुरे सौप चुकुन पहुँचे दाओ ज़िंदगी रे गुना गुलत तुम्हीं अल्लाह माफ़ करे दाओ अल्लाह जारजे चावा तुम्हें अल्लाह पाव कर दियो, जारजे समस्या तुम्हें अल्लाह समाधान कर दियो, अल्लाह ताला आमर पर्श मर नाल तब्बश बात तुले चंद तुम्हें तेरे ख़िदमत के कबूल अर मंज़ूर करेना, आमर अक्कस भाई के कबूल करेना, अल्लाह ताला अल्लाह दिन भाई के तुम्हें अल्लाह कबूल अर मंज़ूर करेना, � एडवोकेट अब्दुल सलाम हार्ड हार्ड प्रॉब्लम है आज चल मेहरबानी करो तुम्हें ताकि सेहत को लिया दान करो आज के अल्लाह शब्दों एक टी दरगुटना रखा बोले पुरे चिना अल्लाह मेहरबानी करे सेहत को लिया दिया दाओ आये अल्लाह ताला ये माफिल डर जनों जरा स्ट्रॉम दिए चंदा देर स्ट्रॉम के तुम्हें अल्लाह कबूल करो जरा अर्थों दिए चंदा दर अर्थों के तुम्हें अल्लाह कबूल अरबन जरूर करेना हो प्रशासन के कबूल करेना हो आये अल्लाह ताला ये माफिल डर दौल मत निर्भीष ने शोभा किन्हें चोल छे ये माफिल के तुम्हें कुम दिन अम्र बिदे हबो जनी नरे कोतलो प्रत्येक दिन मरा जाए कोतलो केर मित्र संबद कने आशे एक दिन अमर संबद शबर कने कने चलो जावे वाला दन हत्या मुन्ना वाना शपुट जनता मुदेर काऊ के तुम्हीं अल्लाह कबूरे नियो ना गुटे दुनिया जुरे मुसलमान देर पायरे तलायास के माटी नहीं मुसलमान रा मार के ते कितने शेष होए गए लो ये मैं सिरिया बच्चे गुलो ना क्या वासे बच्चे गुलो कंकल शर होए गए से अरे कहने रे मुसलमान ना घर भरे छेड़ास क्या खुला कशरे निचावोस्थान कोट छे फिलिस्तीन 
আজকে একটা মৃত্যু পরি হয়ে আছে কাশ্মীর একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে এমনই করে প্রান্তে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের আজকের চরম দুর্দিন চলছে আল্লাহ মেহরবানি করে তোমার কায়বি সাহায্য নাজিল করো সমস্ত ষড়যন্ত্রকে তুমি আল্লাহ বুমেরাং করে মুসলমানদেরকে তুমি আল্লাহ হেফাজত করো আয় আল্লাহ এই পৃথিবীতে আসার তো সিরিয়াল ছিল যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল নাই আল্লাহ যেতেই যখন হবে তোমার কাছে ফরিয়াদ করি তুমি আল্লাহ শহীদে মত কপালে জুটাইয়া দিও কোনদিন জানি না বিদায় হব রে কত স্বপ্ন গড়েছিলাম আয় আল্লাহ নরম নরম বিসনাই থাকতাম মারাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টান মেরে ঘর থেকে বের করে দেবে বেডরুম আর থাকবে না আমার কত বড় ঘর ছিল আমাদের সব ঘর গুলো আজকে ছোট হয়ে যাবে ও আল্লাহ জীবনের শেষ গোসলটা হয়ে যাবে স্ত্রী বলবে স্বামী আমার বলে বলে যা আজকে তো বলেও গেলে না সন্তান গুলো কেঁদে কেঁদে বলবে বাবা তোমার হাতে কেন শক্তি নাই বাবা তুমি আমার জন্য হাত ভরে ভরে ফলমূল কিনে আনো কোন জবাব দিতে পারবো না সন্তান কাঁদবে বউ কাঁদবে আত্মীয় স্বজন কাঁদবে বন্ধু বান্ধব কাঁদবে আমাকে জীবনের শেষ গোসল করাই দিয়া রে পালকিতে চড়াইয়া দেবে যে পালকি মৃত্যুর পরের পালকি গোসলটা হয়ে যাবে জানা যায় হাজির হবে লোকজন জানা যায় শেষ করবে আমাকে দেখে দেখে মরা মুখ দেখে দেখে যাবে কিন্তু কেউ আমাকে আর ডাক দিতে আসবে না এই চামড়ায় কত তেল সাবান লাগিয়েছে এই চামড়া ঝলসে যাবে এই চামড়া গলে যাবে মাথার চুল মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব খুলে খুলে যাবে মাথার চুলগুলো উপরে পড়বে চোখটা ড্যামেজ হয়ে যাবে ও আল্লাহ হাড়ের ভিতরে সর্বপ্রথম নাকের হাতটা মাটির সঙ্গে মিশতে থাকবে আমার লাশ যখন কবরে নেওয়া হবে রে কবরবাসী সেই কবরের বাসিন্দা মূল বাসিন্দা সেই পোকামাকড় গুলো উল্লাস করতে থাকবে সবাইকে ডাক দিয়ে বলবে ও আমার বন্ধু বান্ধব আয় বড় একটা খাদ্য আমাদের কবরে আসছে রে এই তো জীবন সব ছেড়ে চলে যাব কেউ তো আমরা বাঁচতে আসি নাই আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি ডান হাতে আমল লামা না আসা পর্যন্ত আমাদেরকে কে কবরে নিও না আল্লাহ তালা আমার মা বোন রাহাত তুলেছেন আমার মা বোন রাহাত তুলেছেন মা বোনদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজি বানায় নাও পর্দায় থেকে তফিক দিয়ে দাও দিন বোঝার তফিক দিয়ে দাও আল্লাহ তালা ইসলামি সংস্কৃতি মেনে চলার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও সমস্ত অশ্লীলতা বেহাপনা সমস্ত অশ্লীল নাটক সিনেমা থেকে আমাদের যুবক যুবতীদেরকে তুমি আল্লাহ হেফাজত করো তকাবাল মিন্না রসুল <tries> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته